Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nu'minu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعوانه ومن والاه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ബഹുമാന്യരായ മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു ഇസ്മാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പരമസത്യമായവനായ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്നതാണ് ഈ ലോകത്തെ വാജിബുൽ വുജൂദായ അൽ ഹക്കുൽ മുത്തുലഖ് പരമമായ സത്യം ഹുനാലിക നബുലു ഹുനാലിക തബുലു കുല്ലു നഫ്സിം മാ അസ്ലഫത്ത് വറുദ്ദു ഇലല്ലാഹ മൗലാഹുമുൽ ഹഖ് വദല്ല അൻഹും മാ കാനൂ യഫ്തറൂൻ മൗലാഹുമുൽ ഹഖ് യഥാർത്ഥ അവരുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ സത്യസന്ധനായ ഉടമസ്ഥൻ നീതിമാനായ ഉടമസ്ഥൻ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വാജിദ് വാജിബുൽ വുജൂദായ ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കാരണമായ സബബായ മുജിബായ അള്ളാഹു അവനാണ് അൽ ഹക്ക് ഫദാലിക്കുമുല്ലാഹു റബ്ബുക്കുമുൽ ഹക്ക് അതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവൻ എന്നൊന്നും ഹയാത്തുള്ളവൻ മരണം അതിജീവ മരണം സംഭവിക്കാത്തവൻ പരമമായ സത്യമായവനായ അള്ളാഹുവാണിത് ഫമാദ ഹക്ക് ഇല്ല ആ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹക്കിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ദൊലാലല്ലാതെ വഴിപിഴക്കുകയല്ലാതെ നേർവഴിയിലെത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്ക് എന്ന പേര് അള്ളാഹു സൂറത്തു യൂനുസിൽ സൂറത്തുൽ അൻഅാമിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂനിൽ ഒരുപാട് സൂറകളിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളിൽ ഹക്ക് എന്ന് അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് محمد رسول الله
شذن محمد الرسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه إنك لا تخلف الميعاد الله إن اسمه قليل بدأ الحق إن اسم إجاديش بطء آية قليلة الله أبن إسماعيل بيرجتشون الله حقان إن ده أنا دين أرثم حقين في بيدهن غلا يا أرثن غل أن بحاشا بندى دين مار أدو بوله علماء بتجيش الله إن اسمه قليل بيرجتشون عالمين غل إن ده أنا دين أرثم قدرتي تقول هذا إنه كإن شاء الله Wari, anda mukhtar cerita saya. Am Sun Habib bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anda hadisil Allahu Nabi Sallam dengan cerita hak yang anda beri dengan anda perjuji pada ti. Pilih dua orang dua benda yang anda Allahu Maha benda perta dalam hakkan. Allahu bin Rasul Din hakkan. Anu orangnya itu parama Maha yang sattya man. Adat bodhi kena mengil. Wari beri arifu galun dengan le. Itu hakkan yang anda beri baca bodhi puru gayol lo. Baca adat ini. Tanmayatum ad haqqan. Idu paramama ay haqqan. Adu gondana, this is the ultimate truth. Namak eppidim manishyar kuru decision yuri vishayatilum yuri kadatta thirumanam alengil ghandidam ay yuri apiprayam yalla manishyar kum unn enda apiprayam loga thunda avilla. Amal angane anu paraya umme talliya alum rendu patshandu paraya ilay chaledu moshal le umma chaledu paraya umma angane anu paraya. Adik itu rendah baru yang nama macam mana rendah, adik itu mosa itu baru yang rendah. Manusia kundilum, kandidat mai tiada mana dekam betul lah. Apa yang beran nana sattya yang mana dia beran dekat tu? Ini tu filosofi le vali ur cerca yang, enggan sattya yang mana enggan? Jerman il, cila permakara, ya beran tegar, abad de. Gesti betul lagi bandal, abad itu bahari itu gula gula kain itu dikurang. Ada abad itu orang ajar, cila cila bimbang orang orang itu, semua orang nalar. Jerman kah, semua orang orang itu, semua. Percaya orang orang itu ajar, mana orang itu. Itu orang orang mosa makan itu beri beri, beri beri itu orang orang itu. Gesti lain orang. Kalau udik ya, itu orang orang mosa makan itu beri orang orang itu. Islam, disitu mai, adine bimarsi kurang mana makan, lengan pahari lain orang orang itu. Percaya tan. Cepat orang orang itu, orang orang itu jodik orang orang itu. Ingin aku orang orang itu jodik. Ia dari bishay itu lom. Nampak kan nanti lekap social media kita ke perbincangan mana? Orang kita kisah pada nama macam kita kisah pada ular. Orang ke work kan dengan macam kita kisah airi kum. Ingan eh manusia ini cinta gal manusia ini abhiru jiwa tersamaan. Hari berapa kali dah mai? Ida hakkan, ida sattya man, ida sattya man, ida hari berapa itu? Ada serta waya Allah berayaan. Hari ano, nampak kita pada cede, nampak kita operation manual. Hari ano unda kita nade, beri mesin operation manual unda bolo, producer. Adine manufacturer, uru operation mana lu unda kiteru. Ini dengan apa kerja anda tu? Manusian enna i sertipine, enggan operate sih yanam. Ini Allahu dan na manual an wahyi adan ambiya kan mar. Aberan adine prajaragar, aberan adu padi pichi dera, aberan adine operation manual bisidi giri pichi dera. Aber practically kani pichi dera. Adu kondo Quranum hadithum Rabbaniya ay wahyi divine revelation. Allahu bin deda i dumukelebi kun arivugal. Ambiyakan mar kawat eh, 
അള്ളാഹുവിന്റെ മുൽഹമീങ്ങളായ ഉലിയാക്കൾക്കായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരുന്നതാവട്ടെ ഇതല്ല ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പി ഇത് ദിസ് കനോട്ട് ബി ഓവർ ടെൻഡ് ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറികടക്കുകയോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയോ ആ പരമമായ സത്യം സത്യമല്ലെന്ന് വാദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അബദ്ധമാണ് തെറ്റാണ് കുറ്റകരമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയാ അള്ളാഹു അൽ ഹഖാൻ മനുഷ്യർ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ പരീക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ലോകമാണ് ഒരുപാട് പുതിയ ഇസങ്ങൾ വരും പുതിയ പുതിയ ചിന്താധാരകൾ വരും പുതിയ നേതാക്കന്മാർ വരും പുതിയ ചിന്താഗതികളും പുതിയ ഇസങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ വരും അവരുടെ മരണത്തോടുകൂടെ അത് തിരുത്തപ്പെടും അയാളുടെ ഇത് വീണ്ടും തിരുത്തപ്പെടും പക്ഷെ തിരുത്തപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പരമമായ ഒരു സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അത് തിരുനബിയുടെ വചനങ്ങളാണ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഹു അൽ ഹഖ് ഒരിക്കലും പിഴക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സയൻസും ഖുർആാനും എന്ന വിഷയം വളരെ ഡെയിഞ്ചറാണ് സംഭവം കാരണം സയൻസിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അപകടം വരും ഖുർആാൻ ഒരിക്കലും പഴക്കില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാണ് അതിനെ വെച്ച് ഖുർആാനുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോകും ഇപ്പൊ ബിഗ് ബാങ് എന്ന തിയറിയെ സംബന്ധിച്ച് പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം സൂറത്തു ലംബിയ ഇൽ അള്ളാഹു ചാല പ്രപഞ്ചം ഒട്ടിച്ചേർന്ന ഒന്നായിരുന്നു നാമാണ് അതിനെ പിളർത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു ദ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറയും ബിഗ് ബാങ് എന്ന മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ഈ ആയത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് എന്താണ് ആയത്ത് അവലം യറുല്ലീന കഫറു അന്ന സമാവാത്തി വൽ അറുവഖാനുമ ഡു നോട്ട് ദ ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് സി ദ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദ എർത്ത് വേ ഓൾ ജോയിൻ ടുഗദർ ദെൻ വി സ്പ്ലിറ്റ് ദ മസെൻഡർ അഫലായു മിനൂൻ ഡോൺ ദേ ബിലീവ് ദൈവനിഷേധികൾ കാണുന്നില്ലയോ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതും ഒട്ടിച്ചേർന്ന ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും അതിനെ നാമാണ് പിളർത്തിയതെന്നും ഒജാല്ല മിനൽ മാ ഇക്കുല്ല ഷൈ ഇൻ ഹൈ Every living thing has been created from water. Ella jeevan ulla vasthukleyim naam sattichathu vellathil ninnan. Idunnu ningal kaanunnille ennu chodichu afala yu'minun. Avarku Allahu il vishwasikkan pattunnille. Ithra bhayangara chodyam aan. Pakshe Big Bang theory satyam aan anna telinyal idha adhinu telivaan. So Big Bang is a theory, it's not a facts. Manushyande uru kan uru uham aan, sangalpam aan uru theory aan. സത്യമാവാം അല്ലാതിരിക്കാം അതിനുപോലും കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സയൻസിൽ എന്താണോ സ്ഥാപിതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അത്തരം ഒരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും ഖുർആാന് തെറ്റുപറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് അലാമ അലം എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഖണ്ഡിതമായി ഇത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷേ ബിഗ് ബാങ് ഇഫ് ദാറ്റ് തിയറി ഇസ് ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് അത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഗവേഷണം നടന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു എക്സ്പെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ആന്റെ ആയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് വിത്തൌട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വൺ എന്ന ഇത് അറബ് ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അറബ് ഭാഷ ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ബോധിക്കുകയുള്ളൂ പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ പരിഭാഷ ആയി വരുന്ന അർത്ഥത്തിന് വീണ്ടും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഈ അറബിയിൽ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം പരമമായ സത്യമാണ് നമുക്ക് പഴക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിന് പഴക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയം വെളിപ്പെടാൻ സത്യസന്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഏഴാകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു സയൻസും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏഴാകാശങ്ങൾ ഒരാകാശം എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് സയൻസിന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നാം ആകാശം എവിടെയാണ് അറിയില്ല എന്നാ അത് എവിടെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും അപ്പുറത്തുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർവരം ഭേദമാണ്
ഖുർആൻ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സബ് അസമാവാത്തിൻ തിബാഖ ഒന്നിന് മീതെ മറ്റൊന്നായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിന്റെ വിവരണം നമുക്കത് അറിയില്ല അത് മേഘമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോസ്ഫിയർ ആണ് അയോണോസ്ഫിയർ ആണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് അള്ളാഹു ഒന്നാം ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ആകാശത്തിന്റെ താഴെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വലക്കത് അതുകൊണ്ട് ആ ആയത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അടുത്തൊരു തലമുറയിൽ സയൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് അത്ര മതി ധാരാളമാണ് ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അന്ന് അപ്പോ ഒന്നാം ആകാശം പിടുത്തം കിട്ടും അവർക്ക് രണ്ടെവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മെഷീനറീസ് അപ്പൊ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ അന്ന് കണ്ടെത്താൻ അള്ളാഹു കഴിയും നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങനെ കട്ട സ്വിച്ച് ഉള്ള ഫോണും നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഈ ഫോണൊന്നും ഒന്നും ആവില്ല അന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒള്ളോ പണ്ടൊക്കെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇനി ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേറെ എന്തുവായി വരും ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കയാമത്ത് നാള് വരെ വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തുലക്കൻ ഹക്കായ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് അറിയുന്ന അറിവുള്ള അയൽമുള്ള ആളുകൾ അത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്കത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവരത് ബോധിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തെറ്റുപറ്റാത്ത പരമമായ സത്യം അൽ ഹക്ക് ആയ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഹക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അറിവും പരമമായ സത്യമാണ് അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്താൽ കാര്യം എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് സത്യമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ സമയമെടുക്കും ഒരുപാട് സമയമെടുത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ റബ്ബെന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ റസൂലിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചു നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന സം സന്ദേഹവാദികളായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരുപാട് പൂരകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മനുഷ്യൻ പഠിച്ചോട്ടെ പഠിക്കണം എന്നാ കുറ ആൻ പറയാം നിങ്ങൾ അന്ധമായിട്ട് ദർ ഇസ് നോ ലീപ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ജമ്പി ഒന്നും വേണ്ട പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ മതി ആലോചിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് മതി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബോധ്യപ്പെട്ടതും ഇന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പരമസത്യം ഒരു സാധുവിന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുത്തുനിന്ന് വരും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മനുഷ്യൻ പഠിച്ചോട്ടെ വി റെസ്പെക്ട് ദേ ഡൗട്ട്സ് അവരുടെ സംശയത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇതൊരിക്കലും അസത്യമല്ല ഇത് സത്യം മാത്രമാണ് തങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ സൊഹൈ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസാണിത് ുംസ്ലംക്ക وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت إي حديث لان الله من الحق إن اسم حديث إي حديث لان وندت الله إن دان نبي دنگل برأي ينادى صلى الله عليه وسلم بادر آتري لا برم كدن نرن ومبو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ പരമമായ സത്യമാണ് റബ്ബേ നീയാണ് പരമമായ സത്യം നിന്റെ ഉണ്മയും നിന്റെ ദാത്തും നിന്റെ കലാമും എല്ലാം പരമമായ സത്യമാണ് നീ തരുന്ന കരാറുകളും പരമമായ സത്യമാണ് അള്ളാഹു എന്ത് നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ 
അത് പരമമായ സത്യമാണ് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വ കൗലുക്കൽ ഹക്കു റബ്ബേ നിന്റെ വാക്കുകൾ നിന്റെ വചനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരമമായ സത്യമാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടും എന്നതും പരമമായ സത്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാണ് സ്വർഗം സത്യമാണ് വന്നാറു ഹക്കുൻ നരകവും സത്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് എന്നതും സത്യമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വഴിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അനബുത്തു ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നു നിന്നിലേക്കാണ് എന്റെ വിധി നീ പറയുന്ന വിധിയാണ് റബ്ബേ എന്റെ വിധി എനിക്ക് മാപ്പു നൽകേണമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതെല്ലാം രഹസ്യവും പരസ്യവുമായത് നീ എന്റെ രക്ഷിതാവാണ് നീ അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായിട്ട് മറ്റാരുമേ ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബിതങ്ങൾ തഹജുദിനെ നിസ്കരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് അൻഹുമാ വളരെ മനോഹരമായൊരു ദുയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അള്ളാഹും انت الهي لا اله الا انت اللهവിന്റെ ഇസ്മിൽ പെട്ട വളരെ മനോഹരമായ ഇസ്മാണ് ഹഖ് ഹഖ് എന്നാൽ ഇസ്മുൽ ഫാഇലാണ് എന്ന് പറയും അൽ മുഹിഖ് എല്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നവൻ സംശയ ലേശമന്നെ കാര്യങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ഹക്കാണെന്നത് മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വെളിച്ചമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് പിന്നെ സംശയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരു ഹർഫെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ല എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ നിമിഷം അവർ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്നാണ് ഒരു ഒരു ഹർഫ് ഓരോ ഓരോ അക്ഷരവും ഓരോ വാക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അൽഹക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മുതാബക വൽ മുവാഫക വ സബാത് വ അദ്മ സവാൽ ഹക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നീങ്ങി പോകാത്തത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് യോജിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ഹക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അദിൽ എന്നർത്ഥമുണ്ട് നീതി അനീതി ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആരുടെയും അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കാതിരിക്കുക അതിനും ഹക്ക് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു നീതിമാനാണ് അൽ അതിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലും അൽ ഹക്ക് എന്ന് വരും നാലാമത്തേത് അൽ ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അച്ചാദ് ഫിഷൽ മുതാബിഖി ഏതൊരു കാര്യവും എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കലല്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്ന വേൾഡ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു രണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ചു രണ്ട് വേള്ള് കേട്ടു അങ്ങനെയല്ല സംഭവം ആധികാരികമായി പഠിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാവണം നമ്മൾ ആരുടേത് വിശ്വസിക്കണം ആരുടേത് കേൾക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ദീനിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേഷത്തിലുള്ള ഒരു വേഷമില്ലാതെ പറയുന്നവരും കോലം കെട്ടി പറയുന്നവരും കോലം കെട്ടാതെ പറയുന്നവരും അറിവുണ്ടായിട്ട് പറയുന്നവരും അറിവില്ലാതെ പറയുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നെറ്റിലങ്ങ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആയാലും അങ്ങനെ പോകൂലേ പക്ഷെ ഹക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സത്യം ഇവിടെയാണ് ആധികാരികമായിട്ട് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു ആര് പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആര് പറയുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കോമൺ സെൻസ് ശ്രോതാക്കളായി നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അയാളെ 
പക്ഷെ അയാൾ ആ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ല അസത്യമാണ് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ദുരക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹും അരിനൽ ഹക്ക ഹക്കൻ സത്യത്തെ സത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണമേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയുന്നവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കേണമേ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം അള്ളാഹും അരിനൽ ഹക്ക ഹക്കൻ അള്ളാഹുവേ സത്യം സത്യമായി ഞങ്ങളെ കാണിക്കുകയും വർസുക്കന അത് പിൻപറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകണേ അരിനൽ ബാത്തുലൻ തെറ്റായത് അസത്യമായത് കൊള്ളു കൊള്ളരുതാത്തത് അത് അസത്യമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരണം അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അതുകൊണ്ട് ഹക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിശ്വസിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഹക്ക് എന്ന കലിമത്തിന് ഇസ്ലാം എന്നർത്ഥം വന്നിട്ടുണ്ട് യുക്തി ചിന്ത എന്നർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹക്ക് നീതി എന്നർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം വഹിയെ ഖുർആാന് യാഥാർത്ഥ്യം പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി പറയൽ ഈ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം ഹക്ക് എന്ന വചനം വന്നിട്ടുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ഹക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിന് ജരീർ ഇബിന് ജരീർ അലഹി ഈ ആയത്തിന് വെറുതു ഇലഹി മൗലാഹുമുൽ ഹക്ക് എന്ന ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു أن الله هو هو ربهم ومالكهم الحق الله هو ان من الشرد ودمستن الحق لا شك في ور سمشيتن وغيلات بدم اونان ودمستن ورفعت الحجب وصار الامر حق الله ستمان انذن ور مريم الا الله هو منسلاكان ور بدمتم الا ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് വേണമെന്നറിയാൻ അള്ളാഹുവാണ് ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കുമില്ലല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ആർട്ടിഡയൻ മുതൽ ഒരു വലിയ എഞ്ചിനീയർക്ക് വരെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയമാണിത് പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവ് വേണം ഇതുണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ വേണം അത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് വിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ട് വെച്ചാലും എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനാണ് എല്ലാ നല്ല പേരുകളും അർഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ പേര് അള്ളാഹു എന്നാണ് ആ റബ്ബിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വിശേഷണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളവനാവണം ഈ പ്രപഞ്ചം പടച്ചതെന്ന് ഏത് മതവിശ്വാസിക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ വിശേഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കില്ല നമ്മുടെ റീസൺ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഇതിന് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും അള്ളാഹു എന്ന പേരും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഏത് മനുഷ്യനും മുസ്ലിം ആവട്ടെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്രമേൽ എളുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ആകാശ ഭൂമികളെ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ മുഴുവനും പടച്ച ആ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ ഖുർആാൻ ഡീൽ ചെയ്തത് അധികവും ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ബഹുദൈവ ആരാധന പടച്ചവനില്ല തീരെയില്ല എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ മനുഷ്യന് പറയാൻ കഴിയോ അള്ളാഹു പറയാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 പടച്ചവൻ ഇല്ല എന്ന് പറയേ എന്ന് അള്ളാഹു അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഫില്ലാഹിഷ പടച്ചവനുണ്ട് എന്ന് മക്കാർ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ പടച്ചവൻ ഒറ്റക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വേറെയും കുറച്ച് ദൈവങ്ങൾ വേണം ലാത്തയും മിഴ്സയും മനാത്തയും വദ്ദും സുവാഴും യഴൂസും യഴൂക്കും നസറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ദൈവങ്ങളുടെ പേര് അവര് കണ്ടെത്തി അത് വേണ്ട അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് ഷിർക്കിനെ ഖുർആാൻ തിരുത്തുകയാണ് കുഫുറിനെയും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവ നിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തന്നെ നിരക്കാത്തതല്ലയോ അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നവനാണ് എന്ന് ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ അൽ ഖലീൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
അൽഹക്കു ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലായ സൗ ഇൻകാറുഹു ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഹക്കാണ് ആ അള്ളാഹു എന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചോ പക്ഷെ നല്ല പേരെ അള്ളാഹു നിർഹിക്കുന്നുള്ളൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ സൃഷ്ടാവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അള്ളാഹു ആ റബ്ബിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അൽഹക്കു വിമാനൽ മൗജൂദിൽ കാമിലി അള്ളാഹു എല്ലാം പരിപൂർണനായ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാത്ത എന്നെന്നുമുള്ളവനായവനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സത്യമാണ് ഹുവൽ മൗജൂദ് ഹക്കീക്കത്തൻ അവനാണ് ശരിക്കും മൗജൂദായവൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നടക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പട്ടിണിയാവും അങ്ങനെയില്ല അവരൊക്കെ അള്ളാഹു നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ അള്ളാഹു നോക്കിയില്ലേ നമ്മളെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു തന്നെ നോക്കിക്കോളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായവൻ ഒരുത്തനുള്ളൂ അത് വാജിബുൽ വുജൂദായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അക്കീതയിൽ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് വാജിബുൽ വുജൂദ് ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമാണ് ദ സെൽഫ് ഇറ്റേണൽ അത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ട വനം ഉണ്ടായില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടായാലും ഒന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ മുൽക്കരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ബാധിക്കുക പോലും ഇല്ല അള്ളാഹു വാജിബുൽ വുജൂദാണ് അള്ളാഹു ഹക്കാണ് അള്ളാഹു നശിച്ചു പോകുന്നവനല്ല അള്ളാഹു നീങ്ങിപ്പോകുന്നവനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല അള്ളാഹു അൽ മുത്തസിഫുവിൽ വുജൂദി വദ്ദവാമി വൽ ഹയാച്ചി വൽ കയ്യൂമിയച്ചി വൽ ബഖാഹ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുക എന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ദൗത്യവും ജീവനും നിലനിൽപ്പും എന്നും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലാമ തൊഹാബി കൊടുത്തൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് എന്താണ് ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ലാ യഫിന അവൻ അള്ളാഹു നശിച്ചു പോകില്ല ഞാൻ ഇന്നത് തരും കാഫിറിന് നിഷേധിക്ക് ഞാൻ ഇന്നതാ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന തെറ്റിന് ഇന്ന ശിക്ഷയുണ്ട് ഇന്ന നന്മയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫവാദുഹുൽ ഹഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അത് സത്യമാണ് വമാ അമർ ബിഹി ഹഖുൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നതും സത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സത്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് കുറ്റവാളികളായ തിന്മയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് വെറുപ്പാണെങ്കിലും കള്ളുകുടിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ദേഷ്യമുണ്ട് വ്യഭിചാരം സാർവത്രികമായി നടക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്കും ഇസ്ലാമിനോട് വെറുപ്പുണ്ട് പലിശ കച്ചവടവും പലിശ ഏർപ്പാടുകളും വട്ടിപ്പലിശയും നടത്തണമെന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് വെറുപ്പുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അച്ചടക്കത്തിൽ നിന്നും നടത്താൻ വിടേണ്ടതിൽ അവരെ കഴിഞ്ഞാടി നടന്നോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുജിരിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് വെറുപ്പുണ്ട് അവരാണ് ആ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതിവിടുക കാരണം അവരുടെ മുജിരിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അവർ തിന്മയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് തിന്മയ്ക്ക് മനസ്സ് കൊടുത്തവരാണ് അത്തരക്കാർക്ക് നന്മയെ മാത്രം കൂടെ നിർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളോട് വെറുപ്പ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവര് വെറുത്താലും എന്റെ വചനത്തെ എന്റെ എന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ആ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സത്യം ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير سوره الانعام وهو الذي خلق السماوات والارض നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ സാധാരണ അമ്പിയായിൻ്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിബിധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര ഭാഗങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്മുകളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇസ്മു അസ്മ ഉൽ ഹുസന ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്മുകളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അട
അറിഞ്ഞ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാറുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് ഓതിപ്പോവുകയാണ് അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് കാലിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ മണൽ തരിയും പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ആരും ഒരു മണൽ പോലും പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ അള്ള പടച്ചതേ ഉള്ളൂ അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമാണ് വേറെ ആരും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആകാശ ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന സർവഗോളങ്ങളെയും പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് വൽ അറുള ഭൂമിയെ മുഴുവനും പടച്ചത് അവൻ തന്നെ ബിൽ ഹക്ക് സത്യമായും കൃത്യമായും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പടച്ചത് അള്ളാഹു ഏതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതുണ്ടാവുകയായി കുൻഫയക്കൂൻ അള്ളാഹുന്റെ ഫാക്ടറി അങ്ങനെയാണെന്ന് കുൻഫയക്കൂൻ ഫാക്ടറിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയേ വേണ്ടു ഉണ്ടാകുന്നു ഗാലക്സികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോളങ്ങളാണ് അഞ്ച് സെന്റും പത്ത് സെന്റും ഒന്നല്ല ഗോളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഭാരം വരുന്ന വിസ്തീർണമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് എലമെൻസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ വലിയ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ്സുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്ത് കുന്നെ പറയുള്ളൂ അള്ളാഹു പറയണമെന്നില്ല കുൻ ഉണ്ടാവുക എന്നല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ഫയക്കൂൻ അതുണ്ടാവുകയായി ഹൗലുഹുൽ ഹക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യമാണ് പരമമായ സത്യമാണ് വലഹുൽ മുൽഖു അവനാണ് അധികാരം സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഊതുന്ന നേരം പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സർവ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും അള്ളാഹു വിചാരണക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹ്ക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി പ്രസിഡന്റ് കിങ് ആരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് മനുഷ്യർ പറയുന്നു അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ അധികാരം ആരുടേതാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാൻ അധികാരികൾക്ക് അധികാരം കിട്ടണ്ടേ അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതും കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു തത്വദീക്ഷയുള്ളവനാണ് യുക്തിദീക്ഷയുള്ളവനാണ് അൽ ഹബീർ സസൂക്ഷ്മം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഒറ്റായത്ത് സൂറത്തുൽ അൻഅാമിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് അങ്ങെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത്ഭുതം തോന്നി എല്ലാം അതിലുണ്ട് ഒന്നും അള്ളാഹു ബാക്കി വെച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഹക്കായ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എന്താണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇസ്മുമായി നമുക്ക് എന്താണ് ബന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഇസ്മിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ഒന്നാമതായി അറിവ് നേടണം ആ അറിവ് ആഴത്തിലുള്ള അറിവായിരിക്കണം അറിവ് നേടണം നല്ല അറിവ് വേണം ഒരു വേളം രണ്ട് വേളം കേട്ടു പോവുക അങ്ങനെയല്ല ഒരു ബുക്ക് പുസ്തകം വായിക്കുക അത് തീർന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചു ഒന്നും ആയില്ല ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലേ അറിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ അറിവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളം എലിമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്താലേ കുറച്ച് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പോലെ അതൊന്നും ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നടക്കൂല ഞങ്ങൾ വല്ല ബി ബി എ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ചെയ്തോളി പക്ഷേ എന്താ ബിസിനസ് ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിലതൊന്നും പറ്റൂല സമയമെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സമയം റുസൂഹ് വേണം സമയമെടുക്കണം നമ്മളൊരുപാട് വിഷമിക്കണം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഉറക്കൊഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലിമീങ്ങളുമായി അവരുടെ കിതാബുകളുമായി നമ്മൾ ഇരുന്നാലാണ് കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അത്ര കൊടുത്താലേ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ തിരയെ കൊടുക്കാത്ത മടിയന്മാർക്ക് പിന്നെ എന്ത് കിട്ടാനാ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങണം രണ്ടാമത്തേത് ഈമാനും യക്കീനും നമുക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഹക്കിന് പരമമായ സത്യത്തെ നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പരമമായ സത്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പരമമായ സത്യത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സുറച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം ഈമാനും യക്കീനുമാവണം അള്ളാഹിന്റെ കലാമ പഴക്കില്ല അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ് ആ ഒരു ഉറപ്പ് മനസ്സിൽ മിനി നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഹക്കാണ് എന്ന ആ ഒരു വചനവുമായി നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കണം ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പാപങ്ങളുടെ കറകൾ വന്നാൽ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മേൽ പാപങ്ങളുടെ കറകൾ വന്ന് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ എൽമ് കേട്ടാൽ കൽബിൽ നിൽക്കൂല ഇതങ്ങ് പാറിപ്പോവും എന്തേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലാണ് മേലെ മൊത്തം ഫ്ലാക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാ ശുദ്ധിയില്ല അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ബ്ലോക്കാണ് ആ ബ്ലോക്ക് തീർക്കണമെങ്കിൽ തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കണം അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ മാൻ ഇറങ്ങുക ആ ഈ മാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കണം യക്കീൻ വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുത്തു നബിയുടെ വിഷയത്തിൽ യക്കീൻ വേണം മൂന്നാമത്തേത് അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം കാലിടറിപ്പോവരുത് എന്ത് യുക്തിവാദ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ അത് അവന് തിരിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നാളെ മറ്റന്നാൾ അവന് തിരിയും പക്ഷെ തിരിയുമ്പോഴേക്കും അവന് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഒരു പക്ഷെ അവന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വരെ കഴിയില്ല അത് കുറെ ആൾക്കാർ കേട്ട ഇങ്ങനെ പഴിച്ചു പോകും നമ്മൾ കാലിടരരുത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും ഇളകിപ്പോകാത്ത ഈ മാൻ ഇത് മുമ്മിനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കോടാന് കോടി കൊല്ലങ്ങളായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു കാലാ കാലങ്ങളിൽ കൂടിക്കണക്കിന് കൊല്ലെന്ന് പറയാൻ വയ്യല്ലോ കാരണം മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ട് കൂടിക്കൊല്ലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ അംബിയയിലൂടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന പരമമായ സത്യങ്ങളാണിത് അത് മുറുകെ പിടിച്ചവരാരും പഴിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവരാർക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുക ഉണ്ടായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് മുമ്മിനികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവരൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മതിവരാതെ ഭൂമിയോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുമ്മിനിങ്ങളൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് അല്ലെ ഗദൻ മുഹമ്മദൻ അങ്ങനെയല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞത് ലാഹുച്ചാല പറയുന്നുണ്ട് കാലുറക്കണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കണം ആലിമീങ്ങളെ കേൾക്കണം എന്താണോ അവരോട് സാരോപദേശം നൽകപ്പെടുന്നത് അതവര് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതവർക്ക് ഹൈറാവുകയും അവർക്ക് കാലുറച്ചു നിൽക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കിതാബ് ഓതാൻ സമയമല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാ ഞാനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളിമമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കേൾക്കുന്നത് അത് പഠിച്ച ആളുകൾ പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അതനുസരിക്കാം പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വയലിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു എഞ്ചിനീയർ അയാൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എഞ്ചിനീയർ പറയേണ്ട കാര്യം നല്ല ഡോക്ടറോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അതറിയില്ലല്ലോ ആ എഞ്ചിനീയർ അയാളുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് അയാൾക്ക് പരിചയമുള്ള വിഷയമാണ് അയാൾ പറയുക അല്ലേ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യം ഒരു എഞ്ചിനീയർ പോയി ചോദിച്ച കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയവർ ഒരു ഒരു ട്രെയിനറോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസറോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അയാൾക്ക് അതറിയില്ല ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും മാസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടായി അല്ലേ ഏതൊരു
ടെൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി അല്ലേ എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ മിനിമം പതിനായിരം മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കണം പതിനായിരം മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ല പക്ഷേ കിട്ടിയാൽ മതി പതിനായിരം മണിക്കൂർ ടെൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആൾ പരിചയമുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മിനിമം പതിനായിരം മണിക്കൂർ ആ കാര്യം ചെയ്യണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒന്ന് നിയർലി വൺ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് വർഷം അല്ലേ ഒരു ഒരു വർഷവും ഒരു രണ്ടു മാസത്തിൽ താഴെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല ആ ജോലി അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത്രയും നാനൂറ്റി ചില്ലറ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സംഗതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ഒരാൾക്കതിൽ മാസ്റ്ററായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊരു ഭയങ്കര വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വഴിപിഴക്കാം ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ഒരുപാട് പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അവഗാഹമുണ്ട് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന സജഷൻസ് അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും സുഹാനല്ലാഹുദീന അതുകൊണ്ട് അടിയുറച്ചു നിൽക്കാം കാലിടരരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ അറിവുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മളോട് വാഴ്ന്നു പറയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാലുറച്ചു നിൽക്കാനും നമുക്ക് ഇടറിലില്ലാതെ കാലിടറിപ്പോവാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അത് നമുക്ക് നന്മയായും ഭവിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുറത്തു നിസായിൽ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ദീനിൽ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ വാക്കുകളാണ് കേൾക്കേണ്ടത് അത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുക അത് തന്നെയാണ് ഹക്കായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാനും പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മിൽ പെട്ട ഹക്ക് എന്ന ഇസ്മിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹെതുമത്ത് അതാണ് നാലാമത്തേത് അള്ളാഹു ഹക്കായാണ് ഹക്കാണെങ്കിൽ ഹക്കന് നീതി എന്നർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ നീതി പാലിക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്ന കുതുസിയായ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമകളാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ അടിമ ഉടമയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടിമയുമാണ് ഇന്നീ ഹറം തുൽമലാനഫ്സി ഞാൻ ഒരിക്കലും ലുൽമ ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ലുൽമ എനിക്ക് ഞാൻ ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാം അള്ളാഹ്ക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലുൽമ ഞാൻ എനിക്ക് ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനർഹമായത് അർഹിക്കാത്തത് ഒരാളുടെ അവകാശം ഹനിക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിലും ഞാൻ ലുൽമ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ലുൽമ ചെയ്യരുത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അയാളുടെ എംപ്ലോയർ ആണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നു അയാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് ഇന്നെ എംപ്ലോയർ ആവാൻ പറ്റുമല്ലോ പറ്റൂലേ അവൻ പറയാൻ ഞാൻ മതിയാക്കി പോവാൻ ജോലി മതിയാക്കി പോവാൻ ദുൽമ ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലാളിയോട് മുതലാളിയും ദുൽമ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ജനങ്ങൾ അടിമകളാക്കിയത് അവരുടെ ഉമ്മമാർ അവരെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അവർ അവർ സ്വതന്ത്രരാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അവരടിമകളാക്കിയത് മഹാനായ അമ്രതി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചൊ
നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ അടിമകളാക്കുകയാണോ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന ഒരാൾ ആ സാധുവിന് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കൂല ലീവ് ചോദിച്ചാൽ ലീവിന് വിടൂല വേറെ ജോലിക്ക് മാറട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും വിടൂല എന്നാൽ ഇയാളറ്റം ഉഷാറാക്കി കൊടുക്കും അത് ചെയ്യൂല കാലാകാലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമയായി നിങ്ങൾ എന്ന് മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി ആര് നിങ്ങൾക്കതിന് അവകാശം തന്നു മത്തസ്തബത്തു മുന്നാസ് നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവസരങ്ങളെടുത്തൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നാളെ അവൻ്റെ കൂടെ നാലാളുകൾ അവന് ജോലിക്ക് വരും അവൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ലോകം അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ഭൂമികയാക്കി നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയൂ അസൂയപ്പെടരുത് ജോലി നൽകാൻ അവസരം നൽകിയ അള്ളാഹു നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയർ ആണ് നാളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ എംപ്ലോയി ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾ മാറി എനിക്ക് പത്ത് മുപ്പത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുത്തൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു അങ്ങ് താഴ്ത്തി സംഭവിക്കാം ആരും ആർക്കും ദുൽമ ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന ദുൽമ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാവാൻ വിടൂല അത് വിചാരിച്ച് ജോലിക്ക് വന്ന ആൾ മുതലാളിക്ക് പാരവെക്കും ചെയ്യരുത് മുതലാളി ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും ഇവന്റെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഷോപ്പ് മുതലാളിന്റെ ഷോപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിടാ ഇതും ദുൽമാണ് അത് അവരും ചെയ്യാനും പാടില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കോ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറിപ്പോയിക്കോ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു 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 ഷോപ്പ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളുമാ നമ്മളുമായിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ ഡീല് ചെയ്യുക അവരുടെ മുഴുവൻ കോണ്ടാക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോണിലേക്കാണ് കോള് വരിക നിങ്ങളങ്ങ് പോയാൽ ആ കോള് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരിക പക്ഷെ അത് ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തോ അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റും അവരുടെ സർവീസിനുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോള് വന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് ആയി മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ദുൽമാണ് അതിനും അള്ളാഹു പുറത്തു അതിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരില്ല അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പാളിസായി പോകും മുതലാളിമാർ അങ്ങോട്ടും ദുൽമ ചെയ്യരുത് തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങോട്ടും ദുൽമ ചെയ്ത് പല തൊലാലമോ നിങ്ങൾ ദുൽമ ചെയ്യരുത് അതിക്രമം ചെയ്യരുത് ആരുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കരുത് അള്ളാഹു പറ ഞാനത് എനിക്ക് ഹറാമാക്കിയ വിഷയമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ അടിമകളെ ഇന്നി ഹറം തുൽമഅലി ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ എനിക്ക് ദുൽമ ഞാൻ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും അത് ഹറാമാണ് പല തലാലമോ നിങ്ങൾ ആരും പരസ്പരം ഒരാളിന്റെയും അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കരുത് മനുഷ്യരൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണ് അവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടെടുത്ത് ജോലി ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാനൊക്കെ അവകാശമുണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് വരെ നിങ്ങളുമായി നിൽക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് വേറെ വിഷയം കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതും ശരിയല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വിടാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ആയിപ്പോവരുത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഹക്കാൻ അള്ളാഹു നീതിമാനാൻ ഹക്കൻ അങ്ങനെ അർത്ഥം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽ ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അതിൽ എന്നർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹു നീതിമാനാൻ നമ്മളും നീതി ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് നീതി ചെയ്യണം എങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് നമ്മൾ നീതി ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മളാണ് അപായപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് മറ്റൊരാളോട് നമ്മൾ തെറ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് അനീതി കാണിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അവകാശത്തെ ഹനിക്കരുത് അവരുടെ അഭിമാനത്തെ ഹനിക്കരുത് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഹക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ഇമാം ഖത്വാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഹിജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതനാണ് അല്ലാമ ഖത്വാബി അവർ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഹ്നുഫി ജമാനിൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലം നേരും നെറുകേടും അറിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ കുറവാണ് നീതി പാലിക്കുന്നവർ അതിലും കുറവ് ഇത് പറഞ്ഞത് മിനിമം ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഹിജറയുടെ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മളിപ്പോൾ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടായി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം തന്നെ പറയാം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് ഇപ്പറ അപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് ശേഷം വന്നവരാ പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അല്ലാമ ഹത്വാബിതങ്ങൾ പറയാ നേരും നെറുകേട് നോക്കണ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് അതിലും കുറവാണ് നീതി പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ നീതി പാലിക്കുന്നവർ അതിലും കുറവായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സുഹാൻ
അള്ളാഹു യാഹല്ലീന ആമനു എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചെവി മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്നും പറയും യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു എന്നും പറയും മക്കയിലിറങ്ങിയ സൂറത്തുകളിലൊക്കെ യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്നാ കാണ മദീനയിലിറങ്ങിയ സൂറകളിലൊക്കെ യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു എന്നാ കാണ അള്ളാഹു ജനറലായിട്ട് മനുഷ്യരോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു ഈമാനുള്ളവരെ എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ അത് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു നന്മ പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊരു അപകടം വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു ചിലത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലീന ആമനു എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ചെവി മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണേ എന്ന് മഹാനായ സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അറലി അള്ളാഹു അവരങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചൊരായത്താണിത് സുഹൃത്തുൽ മാഇതയിൽ ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷം നീതിയോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും മറ്റൊരു സമുദായത്തോടും നിങ്ങൾക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ചില മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ വിദ്വേഷങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്ത് വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ നീതി കാലിക്കാതിരിക്കരുത് അവരോട് പോലും നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം അള്ളാഹു പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അവരോട് നീതി കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ആ വെറുപ്പ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് വെറുപ്പുണ്ടാവും പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ നീതി പാലിക്കാതിരിക്കരുത് അർഹമായതാണോ അവൻ വേറെ പാർട്ടിക്കാരനാണ് പക്ഷെ അവന് പ്രൊമോഷൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് കൊടുക്കണം എന്നോട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്താ സുഭാനല്ല അതേ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ മലയാളികളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ നമസ്തയുടെ പക്ഷത്ത് എത്തുന്ന ആളാണ് അത് അവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇടങ്ങേറുള്ള ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് തരാൻ സുബാന ഒരു വെയിലത്ത് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഫ്യൂൽ കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് അപ്പം അതിന് ടൈമിങ്ങും അതൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സുഹൃത്ത് വളരെ വേദനയോടു കൂടെ പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം നല്ല നല്ല എളുപ്പല്ല പണിയൊക്കെ അവർ കൊടുക്കും ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റെ തലയ്ക്കാൻ വരിക ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനത് ചെയ്യും പക്ഷെ കഷ്ടം കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സാധു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജോലി ഇന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നവർ വിചാരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ അത്ഭുതം നമ്മുടെ കൗമ്പപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കൗമ്പാണ് സുന്നികളാന്ന് പറയുന്നവരുമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷയം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിപ്പോകരുത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ് എന്താ അതിനൊക്കെ പറയാ എന്ത് ഇസ്ലാം അതൊക്കെ എലിമ ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹില്ലെന്ന ചൊല്ലി മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ വക വെച്ചു കൊടുക്കണം ഒരാൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടുണ്ടോ ആരും ചെയ്യരുത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തലചക്കറിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനല്ലേ നമുക്ക് വലുത് നിങ്ങൾ കൗവാമീനലില്ല ഷുഹദ അബിൽ ഖസ്ത് നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണം ആരോട് അനീതി ചെയ്യല്ലേ മനുഷ്യരല്ലേ ഏത് ജാതി ഏത് മതം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ പരിഗണനയും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ബഹാനല്ലു നീതി ചെയ്യണേ വീണ്ടുമല്ല പറയാണ് നീതി ചെയ്യണേ ഹുവ അക്കുറബുലി തക്വ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടേണമേ ഇൻ അള്ളാഹ ഹബീറും ബിമാ തമലൂൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് നീതി പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീതി പാലിക്കേണമേ അഞ്ചാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ ഇസ്മിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഹക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് അൽ ഹക്ക്
ഹനായ മുഅദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഹനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു യാ മുഅദ് മുഅദ് അതദിരി മാ ഹഖുല്ലാഹി അലൽ ഇബാദ് മുഅദ് നിങ്ങൾ കറിയുമോ മനുഷ്യർ എന്താണ് അല്ലാഹുവിനെ വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഹഖ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കറിയുമോ وما حق العباد على الله نم الفدبغل الله كودكند باذديم اندانن نينغل كريومو قلتو نان പറഞ്ഞു الله ورسوله اعلم اني كريل نبي انغ بديبيچ درو الله ني جل حق اند نمل ادان ഇപ്പോ പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കും ഹഖ് ഉണ്ട് അല്ലാഹുൽ നിഗ് അല്ലാഹു ചെയ്തു അല്ലാഹുവിനെ അത് ഹഖ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ശരിയല്ല അല്ലാഹു ഇത് ചെയ്തു തരും അല്ലാഹു അങ്ങനെയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത് എൻ്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചില ബാധ്യത അള്ളാഹുവിനോട് എന്താണത് മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്ക് അള്ളാഹുവിന് അബാധത്ത് ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കണം നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ ആരാധന അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കരുത് ആരും കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണം ഒരു മനുഷ്യർക്കോ ഒരാൾക്കുമേ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെതായ വിശേഷണങ്ങൾ ഒരു ജീവിക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അംബിയ ഇന് പോലും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അബാധത്ത് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ഒരാളെയും അതിലേക്ക് പങ്കുചേർക്കാൻ കഴിയില്ല പാടുള്ളതുമല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു വകവെച്ചു തരുന്ന ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്താണത് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ പടച്ച തമ്പുരാനെ മാത്രം ആരാധിച്ച ഒരാളെ അല്ലായു അദ്ദിബ് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശമാണത് അള്ളാഹുവിനെ ശിക്ഷിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് മഹാനായ മുഹാദ്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാഹ് അഫല ഉപശിറുന്നാസ് ഞാൻ ഈ സന്തോഷം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ടെ ആരാണ് മുഹാദ്ബിന് ജബൽ എന്നറിയോ സയ്യിദുൽ ഉലമ ഇ വസാബിഹും ഇലൽ ജന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ നേതാവായ സുഹാബിയാണ് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും നമ്മൾ സമസ്തൻ്റെ ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ സംഘടനകൾ ഒരുപാടുണ്ട് സംഘടന ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പ് റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി മുതൽ മഹാനായ മാലിക് ബിൻ അനസിൽ മദനി റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജറ മാലിക്കി മദുഹബിൻ്റെ ഇമാം ഇമാമുന ഷാഫി ഇമാമുന അബു ഹനീഫത്തു നുഅമാൻ റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി മജ്മഈൻ ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ മഹാഗോപുരങ്ങളാണ് അവരുടെ ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിയിലെ ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിയിലെ ഒരു മണലിനോളം എത്തില്ല നമ്മളാരും അത്ര വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ നേതാവാണ് ആര് ഈ മുഅദ്ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു يسبق العلماء الى الجنه برتوه حجر ان رسول الله تعالى قال يا عالمين سرغتിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ നേതാവായ ഈ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക മുആദ് തങ്ങളാണ് ആദ്യം കടക്ക പിന്നെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ കടക്കുള്ളൂ വരിക്കുമ്പോൾ 34 വയസ്സായിരുന്നു ന വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായി മരിച്ച ആലിമാണ് മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഫല ഉബശിറുന് നാസ് നബിയെ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അറിയിച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാത്തുബഷിറുഹും ഫയച്ചകിലൂ ഇപ്പൊ പറയണ്ട അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ അവിടെ അങ്ങ് അങ്ങ് മടിയന്മാരായിട്ടിരിക്കും എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു പണി എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പറയണ്ട പക്ഷെ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു അറിവ് ഉമ്മത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് നിബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരെ അല്ല ശിക്ഷിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദുൽമും ചെയ്ത് അള്ളാഹനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയേണ്ട മുഹാദെ എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ ഹീസുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് ആരാധനക്കർഹനായ പടച്ച തമ്പുരാനെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ലെന്നും പടച്ചവൻ ഏകനാണ് ഒരുത്തനാണ് ഒരുവനാണെന്ന് മാത്രം പോരാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ അബിദാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ 
കഴിഞ്ഞില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി അകൾ പറയുന്ന ഈസ നബി അലഹി സ്വലാം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് അള്ളാഹിന്റെ അടിമയാണ് പുൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം മഹദിയായ മറിയം റലി അള്ളാഹുഹയുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഈസ നബി അലഹി സ്വലാം ഉണ്ടാവുക എന്ന ഒരു കെലിമത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായ നബിയാണ് ഈസ നബി അലഹി സ്വലാം അവർക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ ഇല്ല ഒരു പിതാവില്ല മറിയം ബീവി കല്യാണം കഴിച്ചവരല്ല എന്നാൽ ഒമാ കുഞ്ചുബ ഒമാ കാന ബഹിയ മഹദിയായ മറിയം റലി അള്ളാഹുന്ന മാ കുൻ ഇംറ അസൗ ഇം ഒമാ കാന ചുബഹിയ അവരൊരിക്കലും തന്നെ വ്യഭിചാരം ചെയ്തവരായിരുന്നില്ല അവരോ അവരുടെ ഉമ്മയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരും സദവൃത്തയായ സച്ചരിതയായ സച്ചരിതയായ മഹദിയായ വിർജിൻ മേരി എന്ന് പറയുന്ന മഹദി മറിയം റലി അള്ളാഹുവൻ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുത്ത കെലിമത്താണ് വചനം ഉണ്ടാവുക എന്ന വചനം ആ റൂഹ് മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഊതുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ ജന്മമുണ്ടായ മോനാണ് ഈസനി ബലഹി സ്വലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവപുത്രനല്ല ദൈവമല്ല ഈസ നബി അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ സ്വർഗം സത്യമാണ് നരകം സത്യം തന്നെയാണ് ഇത് വെറുതെ പറയല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ അത് ഹലഹുല്ലാഹുൽ ജന്ന അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകും അലാമാക്കാനമിനൽ അമൽ എത്ര അമൽ കുറവാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ആ ഈമാനിന്റെ ബലത്തിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സൊഹൈഹിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സൊഹൈഹിൽ ബുഹാരി ഹദീസാണിത് ഈമാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈമാനുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം രക്ഷപ്പെടുന്നു ഉറപ്പാൻ ചിലക്കല്ലാഹു നിരുപാധികം പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം എത്ര അമല എത്ര കുറവാണെങ്കിലും മുത്തനബി എൻ്റെ റസൂലാൻ ഐശനബി ഒരിക്കൽ അള്ളാൻ്റെ മോനല്ല അത് മറിയും ബീവിൻ്റെ മോൻ തന്നെയാണ് അള്ളാൻ്റെ റസൂലാണ് അള്ളാൻ്റെ ദൂതനാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹരായിട്ട് ആരുമില്ല മുത്തനബി അള്ളാൻ്റെ റസൂലാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൽബുണ്ടോ അള്ളാഹുർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാലയുമായി നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ആ കടപ്പാട് നമുക്ക് വീട്ടാൻ കഴിയണം ഹക്കുല്ലാഹ് അള്ളാഹു ഹക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ചില ഹക്കുകളുണ്ട് യൂദ ഉൽ മീസാനു യൗമൽ ഖിയാമ നമ്മൾ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചു നമ്മൾ സ്വലാത്തിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദിക്കറിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നുണ്ട് അതീത് ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഖ് ക്ലാസ് തജീവീത് ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ മാത്രം നമ്മൾ അമൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇരട്ട ഹദീസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് മുത്തിന് ബി പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൊല്ലാഹ് അലൈവല്ലം മുത്തിനബി പറയാൻ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു മീസാൻ അവിടെ സ്ഥാപിക്കും തൂക്കുന്ന തുലാസ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിവരില്ല നമ്മളൊക്കെ തുലാസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു കട്ടൊരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സാധനം ഇപ്പത്തെ കാണാനില്ലല്ലോ ഇപ്പൊക്കെ ഒരു ഒരു സാധാ വെക്കുന്നു നേരെ സ്ക്രീനിൽ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നു ഇത്ര വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലേ മനക്കറിയോ പഴയ തുലാസൊക്കെ ഏ വലിപ്പാടിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ കുറവല്ലേ വളരെ കുറവാണല്ല രണ്ട് തട്ടുള്ള തുലാസ് അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസ് അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിൽ മീസാൻ അവിടെ സ്ഥാപിക്കും ആകാശവും ഭൂമിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്നാ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ വരെ അതിൽ തലണ്ടുക അത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മീസാൻ പ്രപഞ്ചം ഒന്നാകെ വെച്ചാലും അതിൽ സ്ഥലമുണ്ട് അത്ര വലിയ തുല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ചോദിക്കും ഫതൂലിൽ മലഇക്ക മലക്കുകൾ ചോദിക്കും റബ്ബേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ നീ തൂക്കാൻ വെക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയും എന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ അമൽ തൂക്കാനാണിത് അപ്പൊ മലക്കുൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ 
ഇബാദത്തും ആരാധനയും തൂക്കുന്ന തുലാസാണല്ലോ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ട വിധം ഇബാദത്തു ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്നു മലക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് മുതൽ ഇബാദത്തിലാണ് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തലവുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്ക് മുത്രയിക്കാനില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല അവർക്ക് ഉറക്കല്ല ലാഹു ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് അവര് പറയും അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് ഹക്കായ ഇബാദത്ത് ഒരാളോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനം അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഇബാദത്ത് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ എന്ന മലക്കുകൾ പറയുന്നു അവിടെ സ്ഥാപിക്കും നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂസ നബി അലഹിസ്സലാം മൂസ നബിയുടെ പേര് മൂസ അലഹിസ്സലാം അതിൽ അൽ എന്ന് പറയില്ല മൂസക്ക് മൂസാന്നേ പറയുള്ളൂ അലഹിസ്സലാം അൽ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കത്തി നാർത്ഥം മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി നാർത്ഥം പേരിടുമ്പോൾ അൽ എന്ന് പേരിടൂല മൂസാന്നേ പറയുള്ളൂ അൽ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിയായി പോകും ചുറാത്തു പാലം കത്തിയേക്കാൾ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയാണ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അതാണ് കഹദ്ദിൽ മൂസ വാളിനേക്കാളും കത്തിയേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള വിധത്തിൽ സുറാത്ത് എന്ന പാലം അള്ളാഹു അവിടെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയും ആരാണ് റബ്ബേ ഈ മൂർച്ചയുള്ള ഈ പാലത്തിലൂടെ ആരാണ് കടന്നു പോവുക എന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതിലെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി അപ്പോഴും മലക്കുകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇബാദത്തു ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടായില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നുവെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി മലക്കുകൾ അതാ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ആരാധിക്കുക ഇബാദത്തിന് സമയം കൊടുക്കുക ഇബാദത്തിന് സമയം കൊടുക്കുക വെറുതെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് പത്രം വായിച്ച സമയം കളയണ്ട അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂട്ടിച്ചേക്കുക അത് തീർന്നിട്ട് മരിക്കാൻ വരെ കഴിയൂല നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളാ ചെയ്തത് വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരുപാട് ചെയ്യുക ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബേ വളരെ കുറച്ച് എന്നെ കൊണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ വക വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കാണ് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ആണത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ചില ചെലവുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാമ നമ്മുടെ ഹുവിയ ഇമ്പറേ സൈഡിൽ ഒക്കെ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചതിന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് നിസ്കാരം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി തരണം അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂലാത്തിൽ ഹംസ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോരുകയും ആ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർദ നിസ്കാരങ്ങളുടെ സുജൂതും റുക്കൂഴും കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സമയങ്ങളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ വകവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കാണ് എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ബോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജന്ന ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കാര റുക്കൂൺ സുജൂതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ഉമ്മ ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിനല്ല ഉമ്മാനോട് മറുപടി പറയാനല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട അള്ളാഹു കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കാണ് എന്ന് ബോധിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെയും ഹദീസിനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അവകാശം ഹക്കുൽ മുസ്ലിമി മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമാണ് മനുഷ്യരോട് മൊത്തത്തിൽ അല്ലെ നന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും 
പക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് ഓൻ ഷഹാദത്ത് കലിബ് ചെല്ലിയ ആളാണോ അവൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അത്ര മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊന്നും വേണ്ട ഖുർആൻ ഓദാരത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കുറെ യാചകന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമാണോ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു ചില സാധുക്കൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാ കുലുഹു അള്ളാഹു അത് ഓദിക്കുക എന്ന് പറയാ സാധു കുല് പോയിട്ട് അവനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അറിയില്ല അവർക്ക് മദ്രസ അല്ല ഒന്നുമില്ല ആര് പഠിപ്പിച്ച് ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ല അവരുടെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഒരു പരമാവധി കൂടും ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരെ നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് കൊണ്ട് അറിയില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചൊല്ലുക എന്ന് പോലെ അവർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ സാധുക്കളില്ലേ അവരൊക്കെ നമ്മൾ മുസ്ലിം തന്നെ പറയാ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതൊന്നും വലിയ സ്മാർട്ട്നെസ് ഒന്നുമല്ല ഓ ഞാൻ ഒരുത്തരെ കണ്ടുപിടിച്ചോ മുസ്ലിമായ കോലം കെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ യാചകനായി വന്ന ആളാണ് ചേലും കോലം കണ്ടിട്ട് സാഹചര്യ തെളിവുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ വഞ്ചിക്കാൻ വന്നതാണോ കൊടുക്കണ്ട നേരെ മറിച്ച് അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാർട്ടി ഒരു ഒന്ന് ഓതൊടുത്ത അവർ ഓതൊടുക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരില്ലേ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിം കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിമിന് പെട്ടെന്ന് പാസ്സാവാൻ പറ്റും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്കും പാസ്സാവാൻ പറ്റും കാരണം അവരും ഇതൊക്കെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മളങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്ക് നിബിത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഹക്കുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി ഹംസുൻ അഞ്ച് ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഏതൊരു മുസ്ലിമിനോടും അഞ്ച് ബാധ്യത ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് നോൺ നെഗോഷിയബിൾ എന്ന് പറയും അവിടെ പിന്നെ ചർച്ചയൊന്നും പറ്റൂല അത് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്താണ് ഈ അഞ്ച് എന്നറിയോ ചില ഹദീഫിൽ സിത്തുൻ ആറ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ രിവായത്തിൽ അഞ്ച് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ രിവായത്തിൽ ആറ് എന്നാ ആറിലേക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ബാധ്യതകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവരോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയണം ഇതിപ്പോ ഉണ്ടാട്ട കാലാണ് കല്യാണത്തിന് ചെന്നാലും അക്കാലത്ത് ചെന്നാലും സലാം പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ജാതിയും വകയും പാർട്ടിയൊക്കെ തിരിയണം മുസ്ലിമാണോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് ഹക്കാണ് ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞോ മടക്കൽ അതിലേറെ നിർബന്ധമാണ് അവന് മിണ്ടാണ്ട പോവുക ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തുക്കുള്ള ആളല്ല ഞാൻ മാത്രമേ പോണു ഞാനും എൻ്റെ ഉസ്താദിൽ പോണുള്ളൂ ഈ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് സലാം മടക്കണത് ആ അതൊക്കെ അസുഖമാണ് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറാണ് അതൊക്കെ റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കരിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ഈമാൻ ശരിയാവുള്ളൂ അതൊക്കെ ഏത് സ്ഥാമാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറേ മക്കളുടെ തലയിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കൂല എൻ്റെ ഒരു വേറെ മറ്റേ ഒരു ആ പാർട്ടിക്കാരാ ഇവർ ഈ പാർട്ടിക്കാരാ നമ്മൾ ഉസ്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ സ്വർഗത്ത് പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു ഇല്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യതിനൊക്കെ ജഹില് അറിവില്ല എന്നുള്ളതൊരു കുഴപ്പമാണ് അറിവില്ല എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക മുസ്ലിമായൊരു മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമാണ് സലാം പറയൽ സലാം പറയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കണ്ടേ അതും ചെയ്യൂല അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തരം മുസ്ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നബിയെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടാൽ സലാം പറയണം കണ്ടാൽ സലാം കൊണ്ടാണ് മിണ്ടൽ വേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠിച്ചത് സലാം പറയണം അത് കുറഞ്ഞു നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന മിന്ന മാറാസ്ലീമുൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരോട് മാത്രം സലാം പറയൽ അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പേടിപ്പിക്കേണ്ട വളരെ പേടിക്കേണ്ട ഹദീസാണിത് ഖയാമത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരോട് മാത്രമേ സലാം പറയൂ സ്വന്തം സംഘടനക്കാരോട് മാത്രം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരോട് സലാം പറയില്ല ഇന്ന മിന്ന മാറാത്തിസ്സാഖയാമത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് തസ്ലീമുൽ ഖാസ്വ അങ്ങനെയൊന്നല്ല സലാം പറയേ
എന്നാലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാ ഹലൂസല്ല അങ്ങനത്തെ പാർട്ടിയാണ് എത്ര ഫുഡ് വേണം അതൊന്നും നിബിധങ്ങൾക്കില്ല നമുക്കും പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മോളെ കല്യാണമാണ് വരണേട്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകണം സമയമുണ്ടോ പോകണം മറ്റെന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് പോയി വേറെ കല്യാണത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല പറ്റുമോ പോകണം നിർബന്ധമാണ് മൂന്ന് നിന്നോട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപദേശം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉപദേശം കൊടുക്കണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനോ കഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പരിഹാരം ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ഒരു നല്ല പരിഹാരം ഒരു നല്ല സതുപദേശം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് കൊടുക്കണം നോക്കണം എന്തൊരു മനോഹരമാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയാണ് പരസ്പരം എന്താ പറയുക മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്സ് അതല്ലേ ഒരാളുടെ ഒരു കൂടിയാലോചിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടൊരു അഭിപ്രായം ഒരു സതുപദേശം തേടിയാൽ നിങ്ങളത് കൊടുക്കണം അടുത്തത് തുമ്മി തുമ്മലല്ലേ തുമ്മ സ്നീസിങ് ഫഹമിദല്ലാ തുമ്മലുണ്ടായിട്ട് അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഷമിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി റഹമുഖല്ലാ എന്ന് പറയണം പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ റഹമുഖില്ല അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറയണം അത് കേട്ടാൽ റഹമുഖല്ലാ എന്ന് പറയണം അവൻ അൽഹമ്ദുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പിന്നെ റഹമുഖല്ല എന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമല്ല അവനോട് പറയാം അല്ലോ തുമ്മിയ എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ലേ ആ അൽഹമ്ദുല്ല പറയണം ആ റഹമുഖല്ല ഇപ്പോൾ ആ തുമ്മിയിലേക്ക് ഞാൻ അത് ഈ വക വരുത്തിയിട്ട് പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അൽഹമ്ദുല്ല പറഞ്ഞില്ലേ കടക്കട്ടെ റഹമുഖല്ല രോഗിയായാൽ നിങ്ങൾ പോയി സന്ദർശിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ രോഗ സന്ദർശനം നിർബന്ധമാണ് അയാൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ ജനാസയുടെ കൂടെ മറവ് ചെയ്യുന്ന ആ എന്നേക്കുമുള്ള വീട് വരേക്കും നിങ്ങൾ കൂടെ പോവണം അതാണ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജനാസയിൽ നമ്മൾ കൂടുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയാണ് നമുക്ക് പറ്റുമോ ചെയ്തിരിക്കണം ജനാസയുടെ കൂടെ പോകണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പര് കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാസയ്ക്ക് കൂടെ പോകണം മരിക്കണവരെ മുണ്ടൂല പിന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കണ്ണീരൊരുക്കിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പിണക്കം കൂടൊക്കെ തീർക്കുക മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ ജനാസയുടെ കൂടെ പോകണം വയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ദഫൻ ചെയ്യുന്നത് മറവ് ചെയ്യുന്നത് തസ്ബീത്ത് ചെല്ലുന്നത് തൽക്കൈൻ ചൊല്ലുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂടെ ആരൊക്ക കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കുക അതൊരു വല്ലാത്ത വിഷമമുള്ള ഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കണം മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജനാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കൂടണം ചെന്ന് അവിടെ ചെല്ലണം പങ്കെടുക്കണം ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മൂന്നാമത്തേത് ഹക്കുൽ കബീർ മുതിർന്ന ആളുകളോടുള്ള ബാധ്യതകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെറിയവരോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും കൊച്ചുമക്കളോട് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുകയും മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്താണ് ആ വാക്കൊക്കെ അല്ലേ മുതിർന്ന ആളുകൾ പ്രായുള്ളവര് മുതിർന്ന ആളുകൾ ആരായിരിക്കട്ടെ അവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുക ബസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചേറുണ്ട് ഒരാൾ കടന്നു വന്നു പ്രായമുള്ള ഒരാളാ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നിൽക്കാൻ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് പ്രായമുള്ള ആള് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നിന്നോളൂ എന്ന് പറയാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് കാലം നിന്ന കാലാണ് ആ കാലിന് നീ കുറെ കാലം ഒന്നും പിടിച്ചിക്കാനല്ല ആവതില്ല ആ അങ്ങോട്ട് വല്യപ്പങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് നിന്നോളൂ എന്ന് പറയാം അവരെ ബഹുമാനിക്കുക അങ്ങനെ ബഹുമാനം ചെയ്യാത്തവർ നമ്മിൽ പെട്ടവരല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഹക്കു സൗജ ഭാര്യക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ട അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതാ പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്
നിനക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൻ്റെ പകുതി കാശെടുത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നീ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം വലാതൊതുരിബിൽ വജിഹ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഷണ്ട് കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഒരിക്കലും അവരുടെ മുഖത്ത് കൈവെക്കരുത് മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല വലാതുഖബ്യ അവരെ നാണം കെടുത്തരുത് ഭാര്യയെ നാണം കെടുത്ത തുക്കബ്യ അവൾ മോശക്കാരിയെന്ന് പറയാ ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓളെപ്പോഴും ഒരു താഴ്ന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് എന്താ അങ്ങനെ കൊണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുപോലെയല്ലേ പഠിച്ചത് ഭാര്യ വീട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ താഴ്ത്തി കെട്ട വലാ തുക്കബ്യ അവരെ മോശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവർക്ക് ഇജ്ജത്തുണ്ട് ആ ഇജ്ജത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് അവ വകച്ചു കൊടുക്കണം ഭാര്യയ്ക്കൊരു ഇജ്ജത്തില്ലേ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ മോശപ്പ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അവരെ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചീപ്പാക്കി പറയാൻ പറയില്ലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണത് വലാ തുക്കബ്യ ഒരു ഭർത്താവും തൻ്റെ ഭാര്യയെ ചീപ്പാക്കി പറയരുത് അവർക്ക് ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശം ഓരോരുത്തർക്ക് അവൻ ഭയങ്കര ഏതോ രാജാവിൻ്റെ പോലെ ഇന്ന് വന്നതും ഇവളേതോ ഒരു അടിയാത്തിൻ്റെ പോലെ വന്ന പോലെ അവൾ പെണ്ണായി എന്നുള്ള വിഷയം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു നിന്നെ ആണാക്കി അവളെ പെണ്ണാക്കി നീയും തീരുമാനിച്ചതല്ല ഓളും തീരുമാനിച്ചതല്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് ജെൻഡർ നിർണയം അല്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനു ഒരു 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 അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയെ എന്തിന് നാണം കെടുത്തണം എന്തിന് അപമാനിക്കണം എന്തിന് നിസ്സാരമാക്കണം ലാത്തു കബ്യ മുത്തനബി നമ്മളോട് പറയാ നമ്മളോട് മുത്തനബി പറഞ്ഞ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയെ മോശമാക്കി സംസാരിക്കരുത് അവരെ നാണം കെടുത്തരുത് അവരെ അപമാനിക്കരുത് വല വലാത്തു ഇല്ല ഫിൽ ബൈറ്റ്സ് പിണക്കമുണ്ടാവുകയാണ് പിണക്കമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിനുള്ളിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരെ കൈവടിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ശിക്ഷണം നടത്തുന്ന രീതി ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധ ഹദീഫനും കാണാൻ കഴിയും അതിലാണ് ദൊർബൻ ഗൈറ മുബർഹിൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ മുറിവാവാത്ത അടയാളപ്പെടുത്തൽ അടയാളങ്ങൾ പതിയാത്ത രീതിയിലുള്ള അടി ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഭർത്താവിന് ശിക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിച്ചു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെയാണ് മുറിവാവരുത് മുഖത്തടിക്കരുത് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ അടിക്കരുത് മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മിസ്വാക്ക് മിസ്വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അതിനേതോ ഒരു മറ്റൊരു മതത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതൻ അതിനെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടു മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടടിക്കുക അത് അവളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യലില്ല എന്നെന്താ ഒലക്കൊണ്ടടിക്കണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടേ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വിടാനുള്ളതല്ല മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആവേശം വരൂല അടി ഉണ്ടാവരുത് എന്നാ പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അടിക്കണം പ്രഹരിക്കണം തോന്നും ദേഷ്യം വരുമ്പോ അത് ചെറിയൊരു മിസ്വാക്കിലേക്ക് ചുരുക്കണം അവളുടെ ദേഹത്ത് മുറിവ് വരരുത് അതിനും കുറ്റ അതിനെയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാം ിൽ വജിഹ മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല അവളെ മോശപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അടിക്ക പ്രഹരിക്ക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിടപ്പറയിൽ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വെടിയാം അവരുമായി ശാരീരിക സമ്പർക്കങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വെടിയാം അതൊരു തരം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വീട്ടിലേ പാടുള്ളൂ ഉമ്മാൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി ഞങ്ങൾ നല്ല മക്കളാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പിണക്കം അറിയിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പിണക്കം അവരറിയരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനുള്ളിലെ ആ പിണക്കം പാടുള്ളൂ അത് അവർ നന്നാവുന്നവരെ അവളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അനുസരണക്കേട് നന്നാവുന്നവരെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങണില്ല അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ നിങ്ങളുടെ പിണക്കം അറിയരുത് അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി ഹുസൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചർച്ച വളരെ കുറവാ നടക്കാറുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ ധാരാളം പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഹക്കാൻ അള്ളാഹു
എൻ്റെ മോളോട് കല്യാണം കഴിക്കുമോളെ നിനക്ക് വിവാഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുക പൊന്നാര നബി ഇവൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിയുമായി വന്നു പ്രേമം കുടുങ്ങിയിട്ടല്ല വേറൊന്നുമല്ല ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന കാരണം നോക്കണം അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലോകത്തിൻ്റെ കരുണയായ റസൂൽ അവരോട് ചോദിച്ചു മോളോട് അബാക്കി മോളെ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൂടെ ഉപ്പ പറയുന്ന മോൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പ ആ പെൺകുട്ടി സംസാരിച്ചു എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എന്ന് അള്ളാഹു ഏതൊരുത്തനാണോ ഹക്കുമായി അങ്ങയെ പറഞ്ഞയച്ചത് ആ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നബിയെ നബിയെ ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങിൽ നിന്ന് കേട്ടു പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെക്ക് പറഞ്ഞുതരണം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു നല്ല മോളല്ലേ ഒത്തിനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയ്ക്കുള്ള ബാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരൊറ്റ വാക്കിലാണ് നിബിതങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദേഹത്തൊരു മുറിവുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക സങ്കല്പിക്കാനാണ് ആ മുറിവ് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യത നിനക്ക് പൂർണമായി നിർവഹിക്കുക സാധ്യമല്ല ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ സേവിച്ചു അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു രോഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ബാത്റൂമിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡയാപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് മൂത്രം മാറ്റി കൊടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത മുഴുവൻ ഞാൻ നിർവഹിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഴുവനാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹുലിസൽ എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാനുള്ള ടിക്കറ്റാണ് ഈ ഭർത്താവ് അയ്യുമ്രചിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുകയും ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുകയും നോമ്പും നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ എട്ടു കവാടങ്ങളിൽ ഏത് വാതിലിലൂടെ ഗേറ്റിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് കടക്കാമെന്ന് ആ പെണ്ണിനോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതിലൊരു കാര്യം നിസ്കാരം നോമ്പും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞു അവളുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത അതായത് ഈ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടെല്ലാ അവകാശങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവ് കള്ളുകൂടിയെന്നും തോന്നിവാസിയല്ല നല്ല ഭർത്താവ് അവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിനോട് മോളെ അവളുടെ ആ ഭർത്താവിന്റെ മുറിവ് നീ നാവ് കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താൽ പോലും ബാധ്യത തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മോളെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി തോന്നുകയാണ് എനിക്കൊരിക്കലും വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നബിയെ എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല നബി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുമായി കൂടി ആലോചിക്കണേ അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാവൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭർത്ത ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ മോളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ട വിവാഹം സുന്നത്താണ് കൂലിയാണ് പ്രതിഫലമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ആ വഴി ഒരു പക്ഷെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോയാൽ എനിക്ക് എത്തൂല എത്തൂല എന്ന് അവൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ചില പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാലഘട്ടമൊന്നും ക്ഷമിച്ചു കൂടാൻ കഴിയില്ല ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ഭയങ്കര ജോറില്ല നടക്കണത് അഞ്ചു ദിവസം കല്യാണമായിരുന്നു പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാം ദിവസം പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് പിന്നെ ക
അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിൻ്റെ നൂറാം ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആഘോഷം നടക്കണമെന്നാണ് കേട്ടത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമായി അതിനൊരു ആഘോഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മാസത്തിനൊരു ആവേശം അപ്പോൾ ആരോപനം സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു 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 ഷോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു സിനിമകളിങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്ര നൂറാം ദിവസം ഇന്ന സിനിമയുടെ നൂറാം ദിവസം ഇരുന്നൂറാം ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂട്ടിപ്പോവും എന്താ പോലെ വിവാഹം ഇപ്പം അങ്ങനെ ആലോചി ആറുമാസം ഒന്നും കാത്തുക്കണില്ല ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം മാസം പൂർത്തിയാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സേവ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഈ സേവ് ദ ഡേറ്റ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പൂട്ടിപ്പോവുകയാണ് അതായത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പിന്നെ ആയുസ് കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ ഒരു പരമാവധി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് മുതൽ ഇരുപതാം ദിവസം മുപ്പതാം ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഭാന ഒരു കൊല്ലം വരെ നീളുന്നില്ല കല്യാണങ്ങൾ എന്തേ അവർക്ക് ചേഞ്ച് വേണം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലേ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഐം ബോർഡ് എനിക്ക് ബോറടിച്ചു പോകുന്നു സൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു അഹദിൻ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സ്വർഗം കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗം കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണത് തൻ്റെ ഭർത്താവ് തനിക്ക് ചെലവ് തരുന്ന ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് വലിയ ബാധ്യത അള്ളാഹു തോളിൽ വെച്ചുകൊടുത്തത് ഭയങ്കര ബാധ്യതയാണ് ആ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എ ടു സെറ്റ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ ഉപ്പാക്കല്ല പിന്നെ ഭർത്താവിനാണ് ആ പെണ്ണ് ആദ്യം അനുസരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉമ്മിമാപ്പയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത്രയും വലിയൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വിവാഹ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉസ്താദിന് മുമ്പ് ശിഷ്യൻ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്നോ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ മുമ്പിൽ മമ്മൂമ്മ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്നോ ഭരണാധികാരിക്ക് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്നോ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയോട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് അത്രക്ക് ബാധ്യതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന് ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യത അത്ര വലുതായതിൻ്റെ പേരിലാണത് ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان إيمان عند مدرم وربنين أنبهي كان منجل حتى تؤدي حق زوجها وربنين رباد نسكري كنون وجاريك وربنين صلاة جلن نبنان وربنين ذكر جلن نبنان بچه سندم برطاوين أنسري كان تولان انجل أول نسكارم قندو ذكر قندو صلاة قندو وربنين أول كي إيمان عند مدرم ريان كدي إلا ولو سألها نفسها وهي على ظهر ഒരു പെണ്ണ് വാഹന പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തൻ്റെ ഭർത്താവ് അവളോട് അവളുടെ ശരീരം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പോലും അവൾക്ക് തർത്തെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഹദീസ് ഒരു പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചോളണമെന്നില്ല ഒരു പെണ്ണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ചൊറുക്കൂട്ടൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാ മുഷിഞ്ഞ ഒരു സുഗന്ധം പോയിട്ട് നല്ല ഗന്ധം പോയിട്ട് സോപ്പ് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് പോവാണ് പോലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എന്തോ വല്ല പാർട്ടിക്ക് പോകുന്ന പോലെയാ പോകുന്നത് അല്ലേ ഭർത്താവ് പറയെ തൻ ഭർത്താവിന് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ പിന്നെ നേരം വൈകൂലേ അങ്ങനെയല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറയുകയല്ല അവൾ വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാവാം ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് അവൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വിധങ്ങൾ സൊല്ലാഹ് എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാണത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർ വിവാദാക്കും എന്തിനാണത് പറയാൻ കാരണം ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുരുഷനുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെയല്ല പുരുഷന് കണ്ണിലൂടെ കാഴ്ചയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ വൈകാരികമായ ഉത്തേജനമുണ്ടാവും അള്ളാഹു ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണഗതിയിൽ
ആ ചിന്തകൾ ഹലാലായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഇടം തൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് അവൾ അതിന് നോ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ഭംഗിയിൽ നടക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിലേക്ക് മനസ്സ് പോകും അവിടുന്ന് മറികടന്നു പോകും പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളാകും ഇഷ്ടക്കേടുകളാകും വഴിമാറലാകും ഇതൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷം അവളുടെ പാരമൗണ്ട് അവളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നല്ലാതെ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറിക്കണം പെണ്ണ് ചാഴിറങ്ങണം അതൊന്നും അല്ലതിനർത്ഥം ആ ഒരു ചിന്തയെ വേണ്ട ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു പെണ്ണിനുണ്ട് അവൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് മതി പക്ഷേ ആ ഒരു ബാധ്യത പെണ്ണിന് ഭർത്താവിനോട് ഉണ്ട് എന്ന ശരണ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞാലല്ലേ അത് നിയമമാകുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാം പറയുമ്പോഴല്ലേ ഒരു പെണ്ണിന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ പെണ്ണ് പറയാതെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അതിനാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന് വേണേൽ പറയാമോ പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് വേറൊരു ഹദീസിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈമാനും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ കടപ്പാടും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് മാത്രമായിരിക്കണം അതിന് പരമാവധി സ്നേഹക്കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴികൾ മാത്രമാണ് എന്നല്ലാതെ തെറ്റിപ്പിരിക്കാനല്ലതൊന്നും പറയുന്നത് ആർക്കും ആരും ഭാരമാവാനുമല്ല ഭാരമാവാനും പാടില്ല ഒരാൾക്ക് ഭാരമാവുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ ചോദിക്കാനും പാടില്ല അതും ഷറാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ലാ ദൊറ വരാ ദിറാർ നിങ്ങൾ ആരും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും വേണ്ട വേറെ ഒരു ഹക്ക് പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനോടുമുള്ള ഹക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹക്കു ലൈഫ് അതിഥികളോട് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു അതിഥി വന്നാൽ ആ അതിഥി നിങ്ങൾക്ക് കടബാധ്യതയായി കിടക്കുന്നു എന്ന് നിബിതങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ കടം നിങ്ങൾ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കോ പക്ഷെ ഏതൊരു ബാധ്യതയാണ് ഒരു അതിഥി വന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയാണ് ഭയങ്കര കൂലിയുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതിഥികളുമായി നമ്മളൊക്കെ അതിനെ കുഷാറാന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹക്കു തൊരീഖ് വഴിക്കൊരു ഹക്കുണ്ട് അള്ളാഹു ഹക്കാണ് എത്ര ഹക്കുകളാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീഫ് ഇത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉണ്ട് മുത്തഫഖ് അലഹിയായ ഹദീഫാണ് നിങ്ങൾ വഴിയിലിരിക്കരുത് ഒരു മാളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നിൽക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് മെയിൻ റോഡാണ് അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി ആൾ മനുഷ്യന്മാർ വരും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ എൻഗേജ് ആയി നിൽക്കുക അവിടെ വരുന്നവരും പോകുന്നവരൊക്കെ നോക്കുക അവരെന്താ പറയുന്നത് അവരാർക്ക് എവിടെ ഏത് ബസ്സിലാ കയറുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സി സി ടി വി ആയി നിൽക്കാനൊന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇയാക്കുമ്പോൾ ജുലൂസഫിത്തുറുഖാത്ത് നിങ്ങൾ വഴിവക്കിൽ പോയി നിൽക്കരുത് മനുഷ്യന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇടപെടുന്ന കയറി വരുന്ന മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രൻസിലൂടെ വരാന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം സെൻറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും സോഫ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടോ എന്നല്ല രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടോ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്ഥിരം ആ കയറി വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടീം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നവർക്ക് അവരിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തോളുന്നില്ല പക്ഷെ ആ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അടി മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യലുണ്ട് അല്ലേ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാവും തല മുതൽ കാല് വരെ ഒരു നോട്ടം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഒരു തരം ബോധറിംഗ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇടങ്ങാറാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ആക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ വിവാഹ സദസ്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും വഴിയിലൂടെ അവിടെ സ്ത്ര
ഇയാക്കും നിങ്ങൾ വഴികളിൽ ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ പൊന്നാല നബിയെ ഞങ്ങളിത് പണ്ട് പണ്ടേ ശീലിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാ എന്താ ചെയ്യാബിയെ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ വർത്ത സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാറുള്ളൂ നബിയെ ഞങ്ങൾ സ്വറ പറയാൻ പോകുന്ന അവരുടെ അന്നത്തെ ക്ലബ് അതാണ് വഴി വഴിവക്കരി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ നബിയെ ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസിന് ഒരു ഹക്കുണ്ട് കടന്നു വരുന്ന എൻട്രൻസിന് ഒരു ഹക്കുണ്ട് സുഹാനല്ലാ എന്തായി പറഞ്ഞ വിധങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിന് ഒരു ഹക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു എന്താ നബി അത് കണ്ണു ചിമ്മണം അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കടന്നു വരും നിങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മണം നോക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിൽ വരും കണ്ണു ചിമ്മണം എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും സെപ്പറേറ്റ് വഴികൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കയിൽ ഹറമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു മത്താഫൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളഹാനെ സൂക്ഷിച്ചോളി അത് അള്ളാഹു പറയാ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പോകാൻ ഓരോ ലൈനിട്ടരായിരുന്നു അവിടെ കഴിയില്ല പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല സമയത്തും വന്നു കൂടുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പക്ഷേ ഇനി അതും മാറും മാറി തുടങ്ങിയില്ലേ ഹറമിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പല രാജ്യക്കാരും ചൊറുക്കുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ കടന്നു വരും ഗല്ലുൽ ബസ്വർ കണ്ണ് ചിമ്മണം കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ഗല്ലുൽ ബസ്വർ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം വഖഫുൽ അദ അവിടത്തെ പ്രയാസങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം വഴിയിലിരിക്കല്ലേ അവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടേ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം അങ്ങ് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കരുത് എന്ന് അവിടെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി ഒരു ഗ്ലാസ് അവിടെ വീണുപോയി വഴിയിലാണ് വേറെ വണ്ടി വന്നാൽ വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറായിപ്പോകും നിങ്ങളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ അതും ചെയ്തേക്കണം കഫുൽ അതാ അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളെ നിങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണം ഉറദ്ദുസലാം അവിടെ പോകുന്നവർ അസ്സലാം വാലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന് പറയണം അത് പറയാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് അവിടെ ഇരിക്കണ്ട വാലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന് പറയണം ബിൽ മാറൂഫ് അങ്ങാടിയാണ് തെരുവാണ് റോഡാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പലരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏ തലക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് പോയിക്കോ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടേക്ക് ആ ഡോർ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അടച്ചേക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഒനഹിയുൻ അനിൽ മുങ്കർ തിന്മ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് എന്നും അവിടെ ഇരുന്നാൽ പറയണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കരുത് ഇത് വഴിയുടെ അവകാശമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം ഇതാണ് ഇസ്ലാം വഴിയുടെ അവകാശം ഹക്കുത്തൊരീഖ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പിന്നെ പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹക്കുൽ അള്ളാഹുവിനോട് ലജ്ജ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഹക്കുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ലജ്ജിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് ഹക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ലജ്ജ വേണം അള്ളാഹുവിനോട് നാണം തോന്നണം അള്ളാഹുവിനോട് നാണം തോന്നേ ആനല്ലാ അള്ളാഹുവിനോട് വേണം കുല്ല നിബിതങ്ങൾ നിബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ലജ്ജിക്കണമേ വേണ്ട വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ വേണം പുല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇന്നാലിഹ്ല ഞങ്ങളൊക്കെ നാണല്ലോ ഒരാളോ നബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നാണുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദില്ല നബി ഞങ്ങളൊക്കെ നാണുള്ളവരാണ് ആ നാണത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് നാണിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ നാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലയും ആ തലയുൾക്കൊള്ളുന്ന കണ്ണും കാതും മൂക്കും നിന്റെ വാക്കുകളും സൂക്ഷിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നാണിക്കുക എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം നിന്റെ തലയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ചിന്തകള് നീ കാണുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നത് നീ പറയുന്നത് 
നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മേധയ മീതയാണ് അള്ളാഹു തന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ മെമ്മറി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് വായിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ നിന്റെ തലയും ആ തല ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കലാണ് നിന്റെ വയറുമാ വയറുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും അതൊക്കെ നീ സൂക്ഷിക്കണം ഹലാലെ ഭക്ഷിക്കാവൂ ഹലാലെ ഹലാലായ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുവദിക്കുന്ന ജോലിയെ നിനക്ക് പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്നതേ നിനക്ക് തിന്നാനും പാടുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞു മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മുഞ്ചും അവിടെ തീരും അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭംഗിയും അവിടെ തീരും നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം അവിടെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ അവിടെ മുടി ചീകാനില്ല പൗഡർ ഇടാനില്ല ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല തലക്ക് ജെല്ല് തേക്കാനില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർന്നു വൽബില എല്ലാം തീർന്നു പോകുന്ന നുരുമ്പി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മരിച്ചാൽ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന നാണത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ലജ്ജയുടെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ രൂപമാണ് അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റും മരിച്ചു പോകാൻ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൻ തത് കുറൽ മൗചവൽ ബില ഒമൻ അറാദൽ ആഹിറുന്യ പരലോകം ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഹികമായ ലോകത്തെ ആർഭാടങ്ങൾ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഹക്കൽ ഹയാ വേണ്ട വിധത്തിൽ നന്ദി അള്ളാഹുവിനോട് നാണിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഒൻപതാമത്തേത് ഹക്കുൽ വസൂയ ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലണം പരിശുദ്ധ റബി ഉള്ളവലാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ട് വസീത്ത് കൂടെ പറയട്ടെ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് ഹക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹക്കുൽ വസൂയ്യ നമ്മൾ വസൂയത്ത് ചെയ്യണം സുഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ട് വീടുണ്ട് നമ്മുടെ പേരിൽ സ്ഥാപനമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വസീയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ആ വസീയത്ത് എഴുതാതെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകരുത് രണ്ട് രാത്രി വരെ സമയം തന്നു ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചു ആളി മറ്റന്നാൾ രണ്ട് ദിവസം ഓക്കെ മൂന്നാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വസീയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തലയണയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം തലയണ താഴെ എന്നില്ല വസൂയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഭാഗം ഇന്ന വഴിക്ക് നേർവഴിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യം വരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ അവർക്ക് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ കൈകളിൽ വന്നാൽ അവർ ദൂർത്തടിച്ച് നശിപ്പിക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് തന്ന എൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ പീഡികറും ഇതിൻ്റെ വരുമാനം എൻ്റെ നാട്ടിലെ മസ്ജിദിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് സാധുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ മുഅദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പള്ളിയുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കട്ടെ ഇതൊരു തീൻഖാനയ്ക്ക് ഇതൊരു പള്ളി ദർശിന് ഇതൊരു അറബി കോളേജിന് ദീൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് യത്തീമക്കൾക്ക് വിധവകൾക്ക് രോഗികളായവരുടെ ചികിത്സക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അത് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുക ഇത് മീറാസിൻ്റെ അനന്തരാവകാശ നിയമം വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന അളിമിങ്ങളുണ്ട് കാരണം മരണശേഷം സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓഹരി വെക്കേണ്ടത് എന്ന് അനന്തരാവകാശ നിയമം ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് വസീയത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അനന്തരാവകാശ ഉണ്ടെങ്കിലും വസീയത്ത് എഴുതി വെക്കണം എന്നാ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടുന്ന അമലാണത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ഇന്നത് ഇന്ന വഴിക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വല്യപ്പാര് വല്യമ്മാര് എഴുതി വെച്ച വസൂയത്താണ് ഇന്നും പല ജുമാത്ത് പള്ളികളുടെയും വരുമാനം ആ നാല് തെങ്ങ് ഇവിടെ അഞ്ച് തെങ്ങ് ഇവിടെ ഒരു ഏക്കർ അതൊക്കെ അന്ന് കൊടുത്തതാ അന്ന് അവർക്ക് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടി വഖഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പള്ളി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വഖഫ് എത്ര
പണ്ട് ചെയ്തവർ ചെയ്തും അങ്ങനെ പോരാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ വകയായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യണം അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഹക്കാണ് പത്താമത്തേത് സത്യം തുറന്നു പറയണം സത്യം തുറന്നു അതിന് ആരും പോളിഷടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുള്ളതുപോലെ പറയാം അത് ചിലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും ചിലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ പറഞ്ഞേക്കണം പറയാതിരിക്കരുത് ഏറ്റവും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മ സമരമെന്നോ അധ്വാനമെന്നോ എന്നതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കാം ജിഹാദിന് അർത്ഥം സ്ട്രൈവിംഗ് എന്നാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അതുപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധർമ്മസമരം ചെയ്യണം എന്താണ് അത് എന്നറിയോ അൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ധർമ്മസമരം ചെയ്യണം എന്നാൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു കഠിനാധ്വാനമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മെസ്സേജ് മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ എന്താണ് അതിലുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മസമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സത്യം തുറന്നു പറയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഏറ്റവും വലിയ കഠിനാധ്വാനം ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം എന്നത് ഒരു അക്രമിയാണ് ആ സത്യം പറഞ്ഞ ആൾ കൊല്ലുന്ന ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ സത്യം പറയുക അങ്ങനെ ഒരു വീരമൃത്യു വരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാവട്ടെ എന്നിട്ട് പോലും സത്യം മറച്ചു വെക്കരുത് സത്യം മറച്ചു വെക്കരുത് അപ്പൊ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോട് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇന്ന് ആരും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ഒരു സദസ്സ് ചെന്നാൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അവിടെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ നിർത്തിക്കൊള്ളുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിർത്തൽ ഓരോ ബാധ്യത അത് അവരും പഠിച്ചോനായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഹക്കാണെന്നാണ് അധർമ്മം കാണുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാം തെറ്റ് തെറ്റായിട്ട് പറയാം ആ തെറ്റിനെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സത്യം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അംഗീകരിക്കുക അത് പറയുക അത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകളാണ് അള്ളാഹു ഹക്കാണ് ആ ഹക്ക് നമ്മളും നിർവഹിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു വെച്ച അവകാശങ്ങളെ നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കണം ആ അവകാശങ്ങൾ പത്തെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയോടുള്ള അവ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹക്ക് ദീനിനോടുള്ള ഹക്ക് മുസ്ലിമിനായ മനുഷ്യനോടുള്ള ഹക്ക് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽവാസിയോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അതിഥികളോട് വഴിയോടുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഹക്കായ വിധത്തിലുള്ള ലജ്ജ പിന്നെ വസീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹക്ക് അതോടൊപ്പം സത്യം തുറന്നു പറയുക എന്ന ബാധ്യത ഇതെല്ലാം മുഗ്മിനയങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹു ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് പലതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് അത് ഉണർത്തുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്രബുൽ അജത്ത് ഉടമസ്ഥനായ പരമോന്നതനായ സർവസത്യമായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് ആ റബ്ബിൻ്റെ പരമസത്യമായ ഹക്കായ വചനങ്ങളെ പഠിക്കാനും അറിയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇത് വിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവലാണ് നമുക്കൊരു സ്വലാത്തു ചെല്ലണം മുത്തി നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്വപ്നദർശനം കാണുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പുതുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്ത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടെന്ന് ചൊല്ലിയാലോ കുറേ നേരം ആയിരിക്കുന്നല്ലേ ബിസ്മില്ല اللهم صل على محمد النبي محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ഓതുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അള്ളാഹുമ്മിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മഷാല്ലാഹുമ്മിൻ 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا عالم جلية الحبيب نكرنا نولا وسرا نداونا الله نمو قدن توفيق نلغة تحريك إلكي جزاكم الله خير ربادة بيري أونلاين لودة دعائر كان الله وسيطة قل إلبي جتشون إن شاء الله الله رب العزة دكر يون نبنان أوردة كودش رتشن الله ورير ناتقا ران إبدن نان لك الله في نريام أولو ديش رتشن لك الله في قرطيا كي كودو كتح نمودة رسورة نمودة ايرپورت لجولي نمودة ايرندي لجولي نبت اللقا دهت تند امميم فاريد امميم مرنة پتا آندان الله اندو بيركم مغفرة تشيئة تح نمودة اندى سورة آمر كيد دياب لدى پنگل دا كتي سوخم اللا دا اشمت لانا حسبت لانا الله سبحانه وتعالى كنجي نه شفا نلغتة الله شفا نلغتة الله شفا نلغتة الله شفا نلغتة مون ويسايا فاطمة زهرك شفا إني بيني دو عيركنم أي سوي لانا نبارني والله سيدي كوچو فاي مولا مون ويسو الله مولك الله شفا نلغتة الله وني شفا نلغتة رحمانة تدسير الله ربادة الكار دو عيو سيئة ودعي البيشة تنده ورسا خودري أمر دعي برطاب وغير ورك اللي عنان قايتش دي ولي وشمت لانا ورك من السماد هانة تني بيندي خودري دعائي ركان وصيت جيدي ركي عنا الله من السماد هانا من لغتة الله ورك كنقول رمان من لغتة أبر دعي هاوري وشمو ومعيدن يم بابا موجنة تنى الله ونى مثل ما كتة أنا مثل شئن غلان عنا يعنى دو ولقل لانا كريه اللي ترسي آيوم أترم كاري عنا ورك قدمبا بدرة نشطة بدرة نريدي لي كوريك كلمة تي بدرة دير برتا من ورا كليان عنا كريه كام بتشون يو يشل شرائل أنا بدي كي بدرة لو بيشي ما عند Kristin, Peralat kadang kodu tu sahaya itu terici daran sahuri petir sahuri petir itu petan itu terici kita amade doa erakan wasi itu nde Allah udah hati nde kadang bahaya da petan nde buat anla beri Allah boleh pemaki kodu kat eh udah hati nde hak udah hati nde kayi lek Allah itu cikgu kodu kat eh marana petan mada api dah kelir adu boleh ribu ada bandu jenengal abr ke windy kadu doa erakan wasi itu nde petega orang orang um amal perad itu wai ke nille Allah udah abr dekke خبر جيبيدم أبردك خبر زخيا جيبيدم الله سندوشة تلوم سرقية بونغا من تلوم أكى كودو كتة جولي نشطة بطة بره مدو بره جولي كي بندي نيوشي كي بندي بره كند أشوا بذا كاير بند أشوا بذا نشطة من بره الله جولي لا تورك خيرا يور معيشة الله ويني نلقنا يا ربي جولي نيوشي كي بند بره خيرا يور 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 معيشة تني نلقنا يا بذا شو بني كل جولي إن ما رنا من ناقري كي بند خيرا يوري لك الله ويني سدس سند بندي كند خير آية عزة اللهم معيشة تني تربطت في كل كنيه تمبرانة سخ ميلا تربا دالا غلون الله فرق كني شيفا نلقانة تمبرانة بتيجي شيء نمبر سليم في شيء أرفاني نمبر والله رجوبك كارنا آية بلي يور عالي مان بنتي دنا أنا بارني تندو بطيك على جامع أنوري إلنا أسرع عنك هولدران إننا واللهان سنهي كنا ورو إندر سهور تودي أنا سليم في لي الله هو إني فرق شيفا غلو كنيه ربي ونا أمين براي أنا الله هو إني شيفا غلو كنيه بدر شمن الله هو إني شفاء غلوكنا يا ربي الله هو شفاء كنا يا بدر شمنة أي سيف لان ربي وشمة تلان شو سبند ماي كورونا بند وشمة تلان الله هو إني شفاء غلوكنا يا ربي يا حي يا قيوم يا شافي يا كافي يا معافي اللهم شف حبيبنا وأخانا سليم فيلي اللهم شفه يا رب اللهم شفه يا رب اللهم شفه يا رب اللهم شفه اللهم شفه اللهم شفه اللهم شفه اللهم اشفه اللهم اشفه منك شفاء 
അള്ളാഹു നിശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യുവ പണ്ഡിതന്മാർ നസർ ഫൈലി ഇരുപത്തറ അടക്കമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെയാണ് മരിച്ചു മരിച്ചു പോയത് നമുക്ക് ദീനിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു സലീം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നസർ ഫൈലി തിരുവത്ര തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ആലിമായിരുന്നു അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് സലീം ഫൈലി ഒക്കെ വലിയ പണ്ഡിത പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ പാവമാണ് ഒരു വളരെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരുപാട് മുത്താലിമ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ദീനി സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അള്ളാഹു നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അതുപോലെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഷിഫ നൽകണേ വടച്ചവനെ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ മക്കളെ നാട്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ അള്ളാഹു നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ഇസ്തിഖാമത്തും എൽമും അദബും ഈമാനും യക്കീനും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അതുപോലെ ബെല്ലാ കടപ്പുറം കെ എച്ച് ഹസൈനാർ എന്നവർ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് മഗഫുരത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ മഗഫുരത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ മഗഫുരത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മഗഫുരത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ നാട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് കച്ചവടവും ജോലിയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ നീ മഗഫുരത്ത് ചെയ്യണേ വടച്ചവനെ മഗഫുരത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നീ മഗഫുരത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് എന്തോ ഒരു കുഞ്ഞാമ്പദാജി എന്തോ ഒരു പേര് ഋത്വരാജിക്കപ്പം ഏ കുഞ്ഞാമ്പദാജി അല്ലേ സൺലൈറ്റ് ഇപ്പം മരണപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുഞ്ഞാമ്പദാജി എന്നല്ലൊരു പേര് അല്ലേ മുത്ത് സൺലൈറ്റ് കുഞ്ഞാമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മാണിക്കോത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രദേശത്തൊക്കെ വളരെ അറിയപ്പെട്ട വളരെ ആബിതായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ആളാണ് എല്ലാ റമദാനിലും കൊറോണക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഉമ്പ്രക്ക് പോവുമായിരുന്നു ഹറമ്പിലായിരിക്കും കഴിച്ചു അതും ഗ്രൂപ്പിലൊന്നുമല്ല പോറ്റയ്ക്ക പോവുക അദ്ദേഹത്തിന് മദീനത്ത് വെച്ച് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രം നടന്നില്ല ബാക്കി വളരെ അബാധത്തിലായിട്ട് മരണപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സൺലൈറ്റ് കുഞ്ഞാമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു നീ അവർക്ക് മഹഫുരത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ എനിക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ അധിക സമയത്തും കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് പോവാന്ന സമയത്ത് മാണിക്കോത്താണ് തങ്ങലുണ്ട് അവിടെയാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ ഒക്കെ കിടക്ക് കാണുന്ന ആൾ കൂടിയായിരുന്നു അള്ളാഹു നീ മഹഫുരത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മഹഫുരത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹിറബിൽ ആലമീൻ ഹംദീനിഫിസീദ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا حقا يا عدلا يا حكيما يا خبيرا يا عليما يا لطيفا يا الله و التف بنا يا لطيف ارحمنا يا رحيم اللهم استرنا يا ستار اللهم احفظنا يا حفيظ بحفظك يا خير الحافظين قارن يوانا يا رب جنل ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും സമ്പാദിക്കാനുമുള്ള ഓട്ടത്തിൽ പരലോകം മറന്നു ഓടുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പോലും വയസ്സെത്താതെ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകമെല്ലാം ഇട്ടേച്ച് കൈയും വീശിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വരേണ്ട സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് ചെയ്യുന്ന സുജൂതാണ് അബാധത്താണ് സൽക്കർമ്മമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് എപ്പോഴും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ എന്തോ എന്തോ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ മറന്നുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ആഹിറമാണ് ഇന്നൽ ആഹിറ തലഹിയൽ ഹയവാൻ പരലോകമാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്ന ഒരു ചിന്ത ആ ഒരു ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ശരിയായ വിധത്തിൽ നാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെ ഓർക്കലാണ് ശരീരം തലയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സെൻസുകളും അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി അനുസരിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് വയറുമായി പരിസരമുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിനക്ക് വേണ്ടി വഴിപ്പെടലാണ് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കലാണ് എന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ പോലെ നിന്നിൽ നിന്ന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള നാണമുള്ളവരായി റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ അബാധത്തുകൾ അപൂർണമാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളിൽ വിശ്വാസം ഈ മാൻ അടിയു
പരമമായ സത്യമാണ് റബ്ബേ നീയാണ് പരമമായ സത്യം നിൻ്റെ കൗല് ഹക്കാണ് നിൻ്റെ കലാമ് ഹക്കാണ് നിൻ്റെ ദീന് ഹക്കാണ് നിൻ്റെ ഹബീബ് ഹക്കാണ് നിൻ്റെ ജന്നത്തും ജ്ഞാറും ഹക്കാണ് സുറാത്തും മീസാനും ഹക്കാണ് ആഹിറവും ക്യാമത്തും ഹക്കാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവേ എന്നുമെന്നും അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തുക മാത്രമല്ല ഈമാനിൽ വർധനവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അത് ഇടരാതെ പതരാതെ മുഗ്മിനീങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും അള്ളാഹുവേ മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്ന ഈമാൻ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് നിൻ്റെ ഹബീബിനോട് നിൻ്റെ ദീനിനോട് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് ഒരുപാട് ഹക്കുകളുണ്ടെന്ന് നീയും നിൻ്റെ ഹബീബും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ അത് ബാധ്യതകളാണത് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാൻ അള്ളാഹുവേ അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വാരിഹ്യങ്ങളിൽ ചേർത്തണേ റബ്ബേ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവരാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മഹദായ ഫതുലുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ റബ്ബേ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിട്ടല്ല റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്തിലെ കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്തതികൾക്ക് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വസ്യത്ത് ചെയ്തവർ കൃങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ദീനിനെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ പല നിലക്കും സഹായിക്കുന്നവർ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളുമായി ജീവിതത്തിൽ കടപ്പാടുള്ളവരെ അൽമ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരെ അധ്വാനിക്കുന്നവരെ ലാഹുവെ ജനസേവനം ചെയ്യുന്നവരെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ ലാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാര തണയാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആസന്നമാകുമ്പോൾ എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മരണപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ ആരോഗ്യത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ ബറക്കത്ത് വേണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ കൺകുളിർമ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇണക്കം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പൊരുത്തം നൽകണേ റബ്ബേ വിവിധങ്ങളായ വിഷമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയാത്തവരുണ്ട് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ കരുതി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും വേദനകൾ ചെറുതും വലുതും നിനക്കറിയാം നീയാണ് നീയാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കത് നിവൃത്തി തരാനുള്ളത് നിന്നോടല്ലാതെ ആരോടാണ് റബ്ബേ പറയാനുള്ളത് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുമീനായ കാരുണ്യവാനായ റഹ്മത്തിൻ്റെ കേദാരമായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ മുഹബീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചേർത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ 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 ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിൻ്റെ അരികത്തെത്തണം നിൻ്റെ കഴബാലയത്തിൻ്റെ അരികത്തെത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അമ്ര നിർവഹിക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ നിൻ്റെ ഹറമൈനുകളിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കണം റബ്ബേ നിന്റെ കഴബാദത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീക്കിത്തരാൻ നിനക്ക് കഴിയുമല്ലോ ാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറമുകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ അമ്പിയ മുറിസലികൾ നിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ശുഹദാക്കൾ അവരെയൊന്നും ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബെ അവരെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാനെങ്കിലും തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ 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 ഈ ദുന്യാവിൻ്റെയും ആഹ്റത്തിൻ്റെയും എല്ലാ നന്മകളും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ദ്വാക്കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ലാഹുവർക്കൊക്കെ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസു നൽകണേ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله هو اي راجم سرക്ഷിത മാക്കണെ റഹ്മാനെ الله هو اي രാജ്യത്തെ ഞങ്ങൾ നിലനിൽ
اللهم احفظه والبسه لباس العافيه يا رب العالمين اللهم ايده بالحق وايد الحق به اللهم ايده ونائبه وحكام الام امارات جميعا اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم واخوانهما شيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك اللهم تغمدهم برضوانك ومغفرتك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين اللهم نربرادي يا نربرادي قل يا آلق الجيل لكدك ننده تدور لكدك ننده اللهم يبركو كموجنا من لغنا يا رب يبتيكم دعا يركان برانيا آلق الرند يبتيكي شعبد الناس رمع دني وساد اللهم يديكم Bicaraan boleh menjadi ada terdapat ilmu kerjakan boleh ada ham kerjakan gaya Allah Allahuwe, syari di ke maya suka um praya sumun da berkat Allahuwe selamat dalam ganai Rabbe Allahuwe beri vidhinya ayam mand beri bicara ni eri tal ti rabun na bishaya meul wad deh tin na nira beradi tum telikan nira beradi dayan anda perayaan adine rabas seram boleh mila ada kerjakan gaya Allah Allahuwe Allahuwe nira beradi gula ayam mudi bana algalukum Ni mojenam nalgan eh tempurane, mojenam nalgan eh Robbe, mojenam nalgan eh Rahmane. Adilum ni diim ni an Allahuwe, bumi lada nada pakan. Adin dawaga asigala ya algal k ni tu ni pikiran me tempurane. Allahuwe inna nasalukal afwa wal afia wal muafat daima tafidini wal dunya wal akhirah. Robbana lulamna anfusana wa illam taqfir lana wa tarhamna lana ku ونن من الخاسرين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على يا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والسلام الحمد لله رب العالمين إن شاء الله نملك تقرير نال ودنا نسكري كده نندى جماعة تايتة أدت تغلاس إن شاء الله الودود إن الله إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك